السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يصبه لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير الله فك رب العالمين شمستك رسمسا جي الله فك رب العالمين قرآن الكريم نازل كريسن منب جاتير هداية الجنة صلاة الله سلام نازل في نبي صلى الله عليه وسلم خطي जाके अल्लाह फकरबुल आलमीन कुरान प्रचार प्रसार आदेश प्रदान कर दायित्व दिए अल्लाह मसल्ली आली अल्लाह मुबारिक आली आज के तस्वीर है सुरय तारा बन सुर नाम हे सुरा तगा बन तगा बन मान हो हार जीत गवन थे उत्पत्ति शब्द गवन मान हो क्षति हवा ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষতি হয়ে যাওয়া লস খেয়ে যাওয়াকে রবন বলা হয় নবী করিম সাল্লাহামে জমা নাই এক সাহাবি ব্যবসা করতেন তো সবসময় লস খেয়ে যেতেন ওই হাদিস রয়েছে যে ইয়া রসুল আল্লাহ আমার ব্যবসায়ী রবান হয়ে যায় এমনি লাউক বানু আমার ব্যবসায় গবান হয়ে যায় অর্থাৎ লস হয়ে যায় এই গবান শব্দটি এত আরবিতে ব্যবহার হয় এমনকি উর্দুতেও গবান বলা হয় ব্যবসা বাণিজ্যের মার খেয়ে যাওয়াতে তাগাবন মানে হার জিত এই সুরাত একটি আয়াতে আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিনকে ইয়ামত তাগাবন বলে আখ্যায়িত করেছেন যা লেখা ইয়ামত তাগাবন এই দিন হচ্ছে হার জিতের দিন কেউ হারবে কেউ জিতবে কাফের পাপিষ্ট গুণাগারদের হার হবে আর মমিন সৎকর্মশীল নেক লোকদের জিত হবে মুক্তি বরেজগারদের আল্লাহ বিরোধের জিত হবে এই জন্য আল্লাহ পাক কেয়ামতের একটি নাম দেখেছেন এই সুরাই ইয়মুত্তা গাবন ইয়মুল কেয়ামা ইয়মুত্তা গাবন কেয়ামতের বহু নাম রয়েছে তার মধ্যে একটি নাম হচ্ছে তাগাবনের দিন মানে হার জিতের দিন এই শব্দ দিয়ে এই সুরার নামকরণ হয়েছে এই সুরা মক্কি নামা দানি এই সম্পর্কে তস্তিরকারদের ইখতলাফ রয়েছে বিষয়বস্তুর দিকে দেখলে এতে আকিদার বিষয়বস্তু আছে পরকালের বিষয়বস্তু আছে এদিকে লক্ষ্য করে হয়তো মক্কি অনেকে বলেছেন আবার আয়াতগুলি বেশ লম্বা আয়াত একটু ছোট্ট আয়াত না যেমন মক্কি আয়াতগুলি ক্ষুদ্র আয়াত ছোট ছোট আয়াত এরকম নয় তো এইসব আরো বেশ কিছু দিক রয়েছে সেই দিকে খেয়াল করে হয়তো অনেকে মাদানি বলেছেন যা হোক নবী করিম সাল্লামের প্রতি মক্কায় নাজুল হয়েছে অথবা মদিনা নাজুল হয়েছে এই দুটি মত এই ক্ষেত্রে রয়েছে আর এতে শরীয়তের এমন কিছু আমাদের করণীয় পালনীয় বিষয় নয় যে মাদানি হইলে এই হবে আর মক্কি হইলে এই হবে সুতরাং এই বিষয়টি জানি আর নাই জানি তাতে কোনো পার্থক্য হয়নি অনেক সুরে এমন আছে যে তার কিছু অংশ মক্কায় নাজুল হয়েছে আবার কিছু অংশ মদিনা নাজুল হয়েছে এইরকম সুরা আছে এই সুরা হচ্ছে কোরআনে করিমের শেষ সুরা যে সুরাকে আল্লাহ পাক তসবিহ দিয়ে আরম্ভ করেছেন ইমাম কাসির রহমতুল্লাহ আলী তসবিহ কাসিরে বলেছেন যে হা যে হি সুরা তো হে আখের মুসাদ্দাহ 
যে সুরাগুলিকে আল্লাহ পাক সাব্বাহা দিয়ে শুরু করেছেন সাব্বাহ মাফিস সামাওয়াতে অথবা ইসাব বেহলিল্লাহ মাফিস সামাওয়াতে ওই সবের শেষ সুরাই এরপরে যে তফসিলগুলি করব তাতে অনেক সুরাই এরকম আসবে যেগুলি সাব্বাহা দিয়ে বা ইসাব বেহ দিয়ে শুরু হয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই সুরাই প্রথম উল্লেখ করেছেন আল্লাহ পাকের পবিত্রতার কথা আল্লাহ পাক সমস্ত দোষ ত্রুটি থেকে পবিত্র আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমস্ত প্রশংসা তার জন্য সমস্ত কিছুর মালিক একমাত্র তিনি তার সার্বভৌমত্ব ক্ষমতার কথা তিনি সর্বশক্তিমান এসব কথা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কুদরতের কথা যিনি সব কিছুর মালিক তার জন্য সমস্ত প্রশংসা আর যার জন্য সমস্ত প্রশংসা তিনি একমাত্র তসবি তাহলিল এবাদত বন্দিগির অধিকারী হকদার সুতরাং একমাত্র তার এবাদ হতে হবে তারপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে এসব বিষয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন মোহন আল্লাহ এরশাদ করেছেন ইসাবেহলিল্লাহ মাফিস সামাওয়াত মাফিল আরম আল্লাহ পাকের তসবি পাঠ করে আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করে তসবিহ পাঠ করে মানে পবিত্রতা ঘোষণা করে যে বলে সুবহান আল্লাহ মানে সেই আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করল যারা তর্জমা করেছে আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ পাকের তসবিহ পাঠ করে তার মানে পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের তসবিহ পাঠ করে বা পবিত্রতা ঘোষণা করে সব কিছুই কোরআনি করিমের বহু আয়াতে আল্লাহ পাক এই কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই তসবির ধরন তসবির তরিকা তসবি কেমন ভাবে হয় আল্লাহ পাকের পবিত্র কেমন ভাবে ঘোষণা করে এসব আল্লাহ পাকের মাহলুকার সৃষ্টি তা আমরা অনুধাবন করতে পারি না বুঝি না যেমন কোরআনি করিমের একটি আয়াত মহান আল্লাহ ইসাদ করেছেন ওয়াইন মিন সেই ইন ইল্লা ইউসব দেহ বেহাম দেহ পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যে আল্লাহ পাকের তসবি করে না অর্থাৎ সমস্ত কিছুই আল্লাহ পাকের নিঃসাই বলা হয়েছে শুধু এ কথা বলা হয়নি যে ব্যক্তি ব্যক্তি হলে সীমিত হয়ে যেত মানুষে জিনে ফেরস্তায় হ্যাঁ আল্লাহ পাক ব্যক্তির কথা বলেন না এখানে বলেছে ওয়াইন মিন সাই যে কোনো বস্তু বস্তু সমস্ত বস্তু কি করে আল্লাহ পাকের প্রশংসার সাথে সাথে তসবি করে ইসাব বেহ বেহাম দেহি আল্লাহ পাকের পবিত্রতাও ঘোষণা করে আর তার সাথে সাথে আল্লাহ পাকের প্রশংসাও করে তসবি হাহুম তবে তোমরা তাদের তসবি বোঝো না বুঝতে পারো না যে কেমন হয় তসবি করে তাহলে তসবি সম্পর্কে আল্লাহ পাকের রিকির আজকার সম্পর্কে যে একটা আমাদের দেশের বিদাতিত ধারণা আছে যে যদি গাছের ডাল তাজা থাকে কাঁচা থাকে তসবি করে এরকম ধারণা একটা আছে না ভুল ধারণা আল্লাহ বলছেন মেন সাহেব যে কোনো বস্তু তাহলে কাঁচা বস্তু হোক আর শুকনো বস্তু হোক তাজা বস্তু হোক রসাল বস্তু হোক আর শুকনো বস্তু হোক ইট হোক পাথর হোক অথবা শুকনো ডাল হোক শুকনো গাছের কাণ্ড হোক অথবা কাঁচা গাছ হোক শুকনো ঘাস হোক অথবা কাঁচা তাজা ঘাস হোক শুকনো সবজি হোক অথবা কাঁচা হোক পাক শাক করা হোক আর কাঁচা হোক ওইন মেনে সাইকিন যে কোনো বস্তু আল্লাহ পাকের তসবি করে কিন্তু এই তসবি তোমরা বুঝো না তাহলে যে কোনো বস্তুই যখন তসবি করে তো যেসব প্রাণীর যেসব প্রাণী রয়েছে প্রাণ রয়েছে যেসবের যেমন পশু পাখি সকলে কি করে তসবি করে আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করে কিন্তু আমরা তা বুঝি না যেমন কোরআন করিম আল্লাহ বলেছেন ভোররাত যখন হয়ে যায় তখন পাখি কিচির মিচির করে হ্যাঁ বুঝি না যে কি বলছে হতে পারে গরম হতে পারে না বলে বলবো যে হ্যাঁ তসবি করে আল্লাহ পাকের জিকির আজকার করে এই মূল্যবান সময় ভোর রাত্রে সাহারির সময় যদি আল্লাহ পাকের খাস বিশেষ রহমত না দিলে সময় এই জন্য প্রথম পাখি উঠেই শুরু করে তাদের তসবি শুরু করে বলা কিনলা তার কখনো তসবি আহম তাদের তসবি বুঝুন আল্লাহ পাকরাবু এ ছাড়া বলেছেন যে আসমান জমিনে যা কিছু আছে সেজদাও করে বলেছেন আল্লাহ পাকুল্লাহ আসমান জমিনে যে কেউ আছে সেজদা করে আল্লাহ 
একটি আয়াত রয়েছে তাও আন আউকারাহান স্বেচ্ছাই খুশির সাথে আগ্রহের সাথে আউকারাহান অথবা বাধ্যতামূলক এর অর্থ কি বাধ্যতামূলক স্বেচ্ছায় মানে অনুগত বান্দা যারা মমিন মমিন বান্দা ফেরেস্তাগণ তাও আন স্বেচ্ছায় আল্লাহ পাকের কি করে আল্লাহ পাকে স্বেচ্ছা করে আল্লাহ পাকের তাসবি করে আল্লাহ পাকের এবার বন্দি করে মানুষ এবং জিন দুই ভাগে বিভক্ত যারা মমিন আল্লাহর অনুগত বান্দা মুসলিম আল্লাহ পাকের এবদ বন্দি কি করে পাপিষ্ট নাই তারা স্বেচ্ছায় কি করে আল্লাহ পাকের তসবি করে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে এবং আল্লাহ পাকের ভুলান বিশ্বাসা করে কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে আর কারহান যে বলা হচ্ছে বাধ্যতামূলক ক্ষেত্রে বলবো মানব এবং জিনের মধ্যে থেকে যারা কাফের যারা নাফরমান বিরুদ্ধাচরণ করে রাত দিন নাফরমানি করে গোনা করে তারপরেও আল্লাহ পাককে চেষ্টা করে কিভাবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তার জন্য যে সৃষ্টিগত নীতিমালা তৈরি করে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না এটি হচ্ছে তার তাসুরি এটি হচ্ছে তার প্রশংসা করা এটি হচ্ছে তার তাকে চেষ্টা করা আল্লাহকে চেষ্টা করা আর এটি হচ্ছে আল্লাহ পাকের আনুগত্য করতে বাধ্য হওয়া সৃষ্টিগত যে আল্লাহ পাক নিজাম তৈরি করে দিয়েছেন নিয়ম নীতিমালা তৈরি করে দিয়েছেন যেমন চোখ দিয়ে দেখা নাক দিকে ঘান নেওয়া সঙ্গা কান দিয়ে শোনা শ্রবণ শক্তি দিয়ে শোনা জবান দিয়ে সাত গ্রহণ করা পা দিয়ে হাঁটা হাত দিয়ে ধারণ করা ইত্যাদি এসব কাফের করে মমিন করে কাফের বাধ্য করছে কাফের এই আল্লাহ পাকের যে সৃষ্টিগত নীতি মালা রয়েছে সন্নাতুল্লাহ রয়েছে এর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না আল্লাহ পাকের দেওয়া ব্রেন বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করা স্মৃতি শক্তিতে কিছু পড়ে শুনে ধরে রাখা সব আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বাধ্য করেছেন তাই করতে হবে সামনের দিকে হাঁটে পিছন দিকে হাঁটে না ইমানের ক্ষেত্রে না পিছন দিকে হাঁটে কুকুরের দিকে হাঁটে ইসলামের দিকে যেতে চায় না হ্যাঁ আখের আজকে সুন্দর করতে চায় না আল্লাহ পাকে এবার বন্দি করতে চায় না কিন্তু আল্লাহ পাক যে সৃষ্টিগত নিজাম তৈরি করেছেন সেই ক্ষেত্রে সামনের দিকে হাঁটে চোখে দেখে তো এই হচ্ছে তাওয়ান আর কারহান যে আল্লাহ পাক বলেছেন তার অর্থ যাই হোক এই সুরার তফসির আমরা সামনের দিকে বাড়ি আল্লাহ পাক বলছেন ইয়সাবদাহ আল্লাহ পাকের তসবি পাঠ করে বা পবিত্রতা ঘোষণা করে মাফিস সামাওয়াত যা কিছুই আসমান গুলিতে রয়েছে সামাওয়াত আসমানে রয়েছে মাফিল আর আর যা কিছুই জমিনে রয়েছে পৃথিবীতে রয়েছে সমস্ত কিছু মা যা কিছু বলা হয়েছে এই বস্তুর অর্থে বস্তু ব্যক্তি সব কিছু সামিল এতে লাহুল মুল্ক কারণ সব কিছুর মালিকানা একমাত্র তার সব কিছুর মালিক তিনি সব কিছুর মালিক তিনি সুতরাং আসমান জমিনে যা কিছু আছে যে কেউ আছে আল্লাহ পাকের তসবি পবিত্রতা ঘোষণা করে ওয়ালাহুল হামদ এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তার জন্য ওয়াহু আলাকুল্ল সাইন কাদির এবং তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান আল্লাহ সেই সত্তার নাম যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন হে মানুষ ফামিন কুম কাফের তারপরে তোমাদের মধ্যে কতক লোক কাফের হয়েছে অস্বীকারী হয়েছে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে আল্লাহ পাক রাস্তার যে মোড় থাকে যেখানে দুটো রাস্তা গিয়েছে দুটো রাস্তা গিয়েছে ওখানে এনে ছেড়ে দিয়েছে ইন্না হাদাই না হুস্তাবিল ইম্মা শাহ কেনা ও ইম্মা কাফুরা সুরা দাহারে তাসির করতে গিয়ে কিছুদিন আগে আমি বলেছি যে আল্লাহ ফাকর আব্বুল বলছে ইন্না হাদাই না হুস্তাবিল আমি রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি তাহলে আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমিন রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছেন দুটো রাস্তা যাচ্ছে ইম্মা শাহ কেরা হয় তুমি মুমিনদের রাস্তা নাও আম্বি এবং রসুলগণের রাস্তা নাও সৎকর্মশীল সিদ্দিকিন শাহাদা সলেহিন্দের রাস্তা নাও আর না হইলে অমিন কুম যা কিছুই তোমরা করো আল্লাহ পাক সবকিছুই দেখেন 
খালাকাত সামাওয়াতি ওয়াল আরদা বিল হক আসমান এবং জমিন কে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন প্রথম তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানব জাতিকে সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করেছেন ওয়াল্লাযি খালাকাকুম আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তো একবারই বলে দিলেন পারতেন আসমান জমিনের সাথে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আসমান জমিন সৃষ্টির কথা উল্লেখ করার আগে আল্লাহ পাক মানব জাতির সৃষ্টির কথা বলেছেন কারণ মানব জাতি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ পাক মানব জাতিকে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত করেছেন সমস্ত মখলুকাতের মধ্যে নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি এই যে আল্লাহ পাক মানুষের কথা প্রথম উল্লেখ করেছেন আর মানুষ দুই ভাগে ভাগ হয়েছে আমিন কুম কাফের তোমাদের মধ্য থেকে কিছু কাফের হয়েছে আমিন কুম মমিন আর তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু মমিন হয়েছে পক্ষান্তরে অন্যান্য সৃষ্টি দুই ভাগে ভাগ হয়নি গরু ছাগল দুই ভাগে ভাগ নেই কুকুর শ্রীকাল দুই ভাগে ভাগ নেই ফের এসটা দুই ভাগে ভাগ না মমিন কাফের না এই মানব জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে আল্লাহ তারপর আল্লাহ পাক আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন বিল হাককে নাই সঙ্গত ভাবে আল্লাহ পাক বিল হাককে জন্য বলেছেন যে আল্লাহ পাক উদ্দেশ্য বিহীন সৃষ্টি করেন আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য রয়েছে আসমান সৃষ্টি করার জমিন সৃষ্টি করার আসমান জমিন সৃষ্টি করে এই জমিনে মানব জাতিকে আবাদ করবেন জিন জাতিকে আবাদ করবেন এবং তাদেরকে পরীক্ষা করবেন আল্লাহ পাকের বহু রহস্য রয়েছে বিলহাকুম এবং তোমাদের কি আল্লাহ পাক রূপ দান করেছেন তোমাদের ছবি অঙ্কন করেছেন সুরা এই জন্য ছবিকে বলা হচ্ছে না সৌয়ারাকুম সুরা থেকে সবচেয়ে সুন্দর মানুষের চেহারা কোন সৃষ্টি পৃথিবীতে নেই যে সৃষ্টি মানুষ চাইতে সুন্দর হতে পারে মানব জাতি সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম অবয়বে সবচাইতে সুন্দর গঠন দিয়ে এবং মনে রেখো যে তোমাদের এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন আর তোমরা যা ইচ্ছা তাই করবে তারপর আল্লাহ ছেড়ে দেবেন বিনা হিসাবে বিনা জবাব দিতে কিছুই করতে হবে না তোমাদের মাটিতে আবার মিশে গেলে সাফ হয়ে গেলে না ওই এলেহিল মসিদ এবং তার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে ফিরে যেতে হবে সুতরাং ফিরে গিয়ে যাতে করে জবাব দিতে পারো সম্মানিত হইতে পারো তার জন্য মেহনত করবে স্মরণ করি দেওয়া হচ্ছে যেখানে যাও না কেন ছেলে যদি অবাধ্য হয় বলছেন দেখো যেখানে যাওয়া একদিন ফিরে আসতে হবে তার মানে চিন্তা করো এখন চিন্তা করো রাত করে চলে যাবে বাড়ি থেকে চলে গেলাম কোথায় যাবে কদিন কে খাওয়া হবে আবার ফিরে আসতে হবে বাড়িতে তারপরেও বাবা মাকে ছেড়ে দিয়ে চলেও যেতে পারে সম্ভাবনা আছে হতে পারে নাও আসতে পারে কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে অবশ্যই আসতে হবে আইনাল মাফার আল্লাহ পাক বলছেন কোথায় পালাবার জায়গা আছে কোথাও পালাবার জায়গা আর কারণ আল্লাহ পাক আসমান জমিনে যা কিছু আছে জানেন সুতরাং তুমি কোথায় পালালে খবর আছে আসতে হবে আল্লাহ পাক সম্যক জ্ঞান রাখেন মাফিসামাতে যা কিছু আসমানে রয়েছে সেসব সম্পর্কে ওয়াল আরজের জমিনে যা কিছু রয়েছে সেসব সম্পর্কে এমন কি তোমরা যখন করো তাও আল্লাহ পাক জানেন আর যা প্রকাশ করো তাও আল্লাহ জানেন আলিমুন বিজাতি সুদূর শুধু তাই নয় বরং আলিমুন বিজাতি সুদূর সুদূর মানে হ্যাঁ সাদার মানে হচ্ছে বক্ষ সিনা বুক আর সুদূর ওর হচ্ছে বহু বচন জামা তো তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে সাদার ওপরটাকে বলা ওপর ভাগকে বলা হয় সাদার বলে কলুরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অন্তরকে হৃদয়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অনেক সময় ওপর বলে ভিতরকে উদ্দেশ্য করা হয় 
تو اللہ پتہ علیم بزات صدر من علیم بما فی القلوب তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্যক জ্ঞানী আসমান জমিনে যা কিছু হয় তা তো জানেন অন্তরে যা যা প্রকাশ করো তাও জানেন যা লুকিয়ে রাখো তাও জানেন গোপনে করো যেসব পাপ তাও জানেন এমন কি এতে সুসংবাদ রয়েছে নেক লোকদের গোপনে যদি ভালো নেক কাজ করো তাও আল্লাহ জানেন লোকজন কি জানাতে হবে না কেউ তো জানলো না আমি যে এত ভালো কাজ করলাম কেউ তো বুঝলো না জানলো না আমার মাও জানলো না বাবাও জানলো না স্ত্রীও জানলো না দেশবাসীও জানলো না প্রয়োজন নেই যে আল্লাহ তোমাকে পুরস্কার দিবেন তিনি জানেন গোপনে অনেক কাজ করলেও জানেন পাপিদেরকে সতর্ক সাবধান করা হয়েছে যে সারা দুনিয়া থেকে লুকিয়ে রেখে যদি গোপনে করো তবু আল্লাহ জানেন সুতরাং শাস্তি পাবে এমন কি অন্তরে যা কিছু তোমাদের রয়েছে তাও আল্লাহ পাক জানেন সুতরাং অন্তরে যদি খারাপ নিয়ত থাকে অসৎ নিয়ত তাও আল্লাহ জানেন সুতরাং নিয়ত যাতে করে সৎ হয় এই আয়াতের এখলাসের দাহ দেওয়া হয়েছে নিস্তাবান হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে চিন্তা করুন আপনি যেখানে আল্লাহ পাক অন্তরের কথা জানেন আপনি নামাজও পড়ছেন কিন্তু নামাজ যদি এখলাসের সাথে না হয় কি জন্য নামাজ পড়ছেন কারণ এখানকার পরিবেশটা নামাজি পরিবেশ সেই জন্য নামাজ পড়ে আমার মালিক নামাজি উদির ম্যানেজার মাসা সকলে নামাজি সুতরাং নামাজ বাবার বাড়ি গিয়ে নিজের বাড়িতে কেন নামাজ পড়ে বাপ মা সকলে নামাজি ভাইয়েরা নামাজি একাই কি করি বে নামাজি থাকি তাদের সাথে চলি যেদিকে দশ সেদিকে আমি আমাদের সে জাহেলদের একটা কথা যেদিকে দশ সেদিকে আল্লাহ বুঝলেন একটা কথা যেদিকে দশ সেদিকে আল্লাহ আজকাল পৃথিবীতে কাফেদের সংখ্যা বেশি তাহলে সেদিকে আল্লাহ নাকি কথা তাহলে ভুলই ইয়াদুল্লাহ মাল জামা ওটা আলাদা কথা ওটা অন্য এতে অর্থ বলা এই অর্থে বলা হয়নি যে যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ তা মানে গণতান্ত্রিক রাজনীতির কথা বলা হয় যে যেখানে দশ সেখানে আল্লাহ ইয়াদুল্লাহ মাল জামা অর্থাৎ মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ যেখানে আছেন তার সাথে আল্লাহ আর মুসলিমদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন যারা হবে আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন না এই অর্থে বোঝানো হয়েছে কিন্তু এই অর্থে বোঝানো হয়নি যে আদুল্লাহ মাল জামানা যেখানে দল বড় সেখানে আল্লাহ আছেন বা সেখানে হক আছে তারাই সত্য পথে আছে তারা হৃদয়তে পথে আছে না ভুল করতে বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারণ কোরআন আল্লাহ বলেছেন যে কালি লুমি নেবাদিয়ে শুকুর শুকুর গুজার বন্দা আর অভাব তাদের সংখ্যা কম সুতরাং যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠতা আছে সেখানেই বাতিল হওয়ার আশঙ্কা বেশি আছে তদন্ত করতে হবে আসলে এদের দল ভারী কিন্তু আসলে কি কোরআন হাদিসের উপর আছে তারা এখলাসের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে কারণ অন্তরে যদি এখলাস না থাকে যে কোনো ক্ষেত্রে শুধু নামাজের ক্ষেত্রে নয় আপনি দিনের দাওয়াতের কাজ করছেন যদি এখলাস না থাকে আজকাল যারা দাওয়াতের ময়দানে কাজ করছেন বিশেষ করে তাদেরকে বলছি যে এখলাস যদি না থাকে যদি থাকে আপনার উদ্দেশ্য যে খ্যাতি ছড়ানো লোকে চেনো লোকে জানো লোকে অনেক প্রশংসা করুক তো সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে শির সে খাফি অন্তরে লুকানো আছে শির খ্যাতি সোনাম লোকেরা ভালো বলবে লোকে স্মরণ করবে ইত্যাদি সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের জন্য হেফাজত করেন আল্লাহ আলী মন্দিজাত সুদূর আল্লাহ পাক যেন অন্তরের কথা জানেন তাহলে অন্তরকে যে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর হকের ক্ষেত্রেও আর মানুষের হকের ক্ষেত্রে মানুষের হকের ক্ষেত্রেও আপনার অন্তরে যেন সৎ নিয়ত থাকে হয়তো কোনো সময় ক্ষতি করতে পারলেন না কিন্তু অন্তর সাপ না ক্ষতি করার চেষ্টা সবসময় বা ক্ষতি হোক এই মনে আকাঙ্ক্ষা শয়তানি আকাঙ্ক্ষা আছে না আপনি কারো ক্ষতি করার মতো ক্ষমতা রাখেন না কিন্তু মন এত খারাপ আপনার ভিতর আপনার অন্ত এত খারাপ যে সবসময় চান যে আমার পাওয়ার প্রতিবেশী এই লোকের আছে না এদের ক্ষতি হোক ক্ষতি হলে মনটা খুশি আলিমন বেজাতি শুধু তোমার যে এখলাস নেই সততা নেই মুসলিমের জন্য তুমি হেতাকাঙ্ক্ষি নাও মানুষের জন্য তুমি কল্যাণ চাও না এটা আল্লাহ পাক জানছেন আলিমন বেজাতি শুধু তাহলে এই আলিমন বেজাতি শুধু ক্ষুদ্র একটি আয়াতের অংশ আয়াত পুরো নয় আয়াতের অংশ আমাদের সমস্ত জীবনে সংশোধন করতে পারে যদি কোরআনের প্রতি আমরা আমল করি আল্লাহর হকের ক্ষেত্রেও আমাদের ক্লাস নষ্ট করব না আর মানুষের হকের ক্ষেত্রেও অন্তরে হিংসা বিদ্বেষ শত্রুতা আর কারো ক্ষতি হোক আর ক্ষতি হলে মনটা খুশি হ্যাঁ কেউ মুসিবতে পড়েছে সে যেন খুশি না কখনো না ইন্নামাল মমিন এক অপরের ভাই 
এমনকি মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে হবে এই জন্যই তাদেরকে হিদায়তের পথের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে ইসলামের দাওয়াত এই জন্যই যে তাদেরকে জাহান নাম থেকে উদ্ধার করতে রক্ষা করবেন তাহলে আপনি প্রত্যেক মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী এই জন্য কোরআন করিম আল্লাহ বলেছেন যে মুসলিম জাতিকে ওখরেজাত লীল না মানুষ জাতির জন্য নিয়ে আসা হেত ওখরেজাত লীল মুসলিম তো আল্লাহ বলেননি আল্লাহ বলছেন নাতে হুসনা মানব জাতিকে ভালো কথা বলো এখানে কুলুলিল মুসলিম আল্লাহ বলেন নি শুধু মানব জাতিকে হোসনা ভালো কথা বলো যাতে তার সার্বিক কল্যাণ আছে একটি লোক দুনিয়াতে খুব সুখে থাকলো আমাদ ফুর্তিতে থাকলো কিন্তু মরতেই জাহান নামে যাবে এটা কি ভালো হলো তার জন্য না কখনো না সুতরাং তাকে হেদায়তের দিকে ডাকা তাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসা তাকে নামাজি বানিয়ে দেওয়া তার জন্য অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া দরদি পাওয়া আমার বহু আলিম সুদূর আল্লাহ ফরজন আমাদেরকে অন্ত পরিষ্কার সাফ সুতরা করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমাদের কাজে কর্মে আকিদা আমলে আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে মানুষের হকের ক্ষেত্রে এখলাস নিয়ে আসার জন্য তৌফিক দান করেন তারপর আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন কাফেরদের অবস্থা উল্লেখ করেছেন যে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তাদের সাথে আল্লাহ কি আচরণ করেছেন পৃথিবীতে শাস্তি দিয়েছেন আর পরকালে কঠিন আজাব বেসম্মুখীন তারা হয়েছে মোহন আল্লাহ সাদ করেছেন আল্লাহ কাবুল তোমাদের কাছে ওই সব কাফেরদের সংবাদ কি আসেনি মানে তাদের ইতিহাস কি শোননি অথবা দেখনি কারণ যেই জামানায় পরানুল করিম নাজল হয়েছে সেই জামানায় অনেক ইসলামের শত্রুদের আম্বি এবং রসুলগণের শত্রুদের আল্লাহ দ্রোহীদের অনেক ঘটনায় আরবদের চোখের সামনে ছিল তার মধ্যে আবরাহার ঘটনা যে মক্কায় মেনাই যে আবরাহা আর হস্তি বাহিনীকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে তাদের ঘটনা তাদের চোখের সামনে ছিল এই রকমই প্রাচীন যুগে হইলেও তবুক এলাকায় আল ওলাই সামর সম্প্রদায়কে যে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন সেই রাস্তা দিয়েই আরব যারা ব্যবসায়ী তারা সামনে সে সফর করত শুধু তাদের সামনে এইসব ঘটনা ছিল যা অস্বীকার করার নয় যে আল্লাহ পাক সামর জাতিকে কেন ধ্বংস করেছে তাদেরকে আল্লাহ পাক উচ্ছি দিয়েছে এসব ঘটনা আরব কাপের মুসেক পত্রলিকরা জানত এইরকম আদ সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে তারা যখন ইয়ামান দেশের দিকে সফর করত তখন আদ সম্প্রদায়ের এলাকা দিয়ে তারা যেত এবং তাদের ঘটনা চোখে দেখার মতো করে তা জানত এমন না যেগুলি কাল্পনিক ঘটনা হয়েছে না হয়নি হতে পারে না হয়তো এমন ব্যাপার ছিল না আরবদের জানা ছিল তাই আল্লাহ পাক রবুল আলমী তাদেরকে মাঝে মাঝে পরানিক স্মরণ করিয়েছেন এছাড়াও নু আলী সালামের যুগের ঘটনা লুত আলী সালামের জাতির যে অশ্লীলতা এবং পাপের সমকামী তার পাপের জন্য ধ্বংসের ঘটনা বহু ঘটনায় আরবরা জানত আলামিয়াতে কাবুল তোমাদের কাছে ওই সব কাফেরদের সংবাদ কি আসেনি যারা এর পূর্বে ছিল ফাজাকু আবাল আমরেহিম সুতরাং তাদের কুফুরির কারণে তারা তাদের শেষ পরিণামের শাস্তি আসাদন করেছিল শাস্তির আসাদন করেছিল যা কায়ুক মানে চাখা আসাদন করা তাদেরকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে শাস্তি দিয়েছিলেন এসব দুনিয়ার আজাব ওয়ালাহুম আজাবুন আলিম আর তা দিয়ে আল্লাহ পাক সমাপ্ত করেননি যে দুনিয়ার আজাব দিয়ে সামদকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে আজ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে আবরাহার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে আর কিছু হবে না না ওয়ালাহুম আজাবুন আলিম এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে কবরের জীবনে বরজাকি জীবনে আর পরকালে জাহান নামে শাস্তি রয়েছে আজাবুন আলিম আল্লাহ দুই শাস্তির কথা এখানে উল্লেখ করেছেন ফাজাকু আবালা আমরাহিম বলে দুনিয়ার শাস্তির কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন আর ওয়ালাহম আজাবুন আলী মানে আখিরতের শাস্তি কেন আল্লাহ পাক এই কাফেরদেরকে যাদের ইতিহাস তোমরা জানো শুনেছ অথবা অনেক এলাকায় দেখছ তোমরা যে এইসব এলাকায় তারা বসবাস করত কেন তাদেরকে আল্লাহ এই কঠোর শাস্তি দিয়েছেন দুনিয়াতে ধ্বংস করেছেন আর আখেরাতে কঠোর শাস্তি আলিকা বি আন্নাহ কানাতা তিহিম রসুল বিলবাইনাত এটা এই জন্যই যে তাদের কাছে তাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে আগমন করত আম্বি এবং রসুলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে বাইয়ানাত এক হচ্ছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে সব দলিল প্রমাণ এসছে বিধি বিধান আর বাইয়ানাত মানে মৌজি যাও তাফসির আল্লাহ 
উচ্চকে মজুদা হিসেবে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক নয়টি মজুদা দিয়েছিলেন এরকম ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক মজুদা দিয়েছিলেন আম্বিয়া এবং রসুলগণকে বহু মজুদ আল্লাহ পাক দিয়েছিলেন বৈয়ানাত মজুদা হইতে পারে আর বৈয়ানাত মানে শরীয়তের দিনের বিধি বিধান ফাকালু তখন তারা বলেছিল যুগে যুগে আবার সারু ইয়াহদু না না আরে মানুষ আবার আমাদেরকে রাস্তা দেখাব হেদায়েত করবে তার মানে নবী রসুল মানুষ হতে পারে না এটা কাদের চিন্তাধারা ছিল কাফেরদের কথা কাফেররা নবী রসুল গণকে এই জন্য অস্বীকার করেছিল যে আবার সারু অন্যায়তে রয়েছে মিসলাম আমাদের মতো মানুষ আবার আমাদেরকে হেদায়েত করবে আমরা মানুষ মানুষ কি পার্থক্য কি বৈশিষ্ট্য হইল আজকে যদি মুসলিম জাতির কোন পথভ্রষ্ট গোমরা দল যদি বলে যে না নবী মানুষ নয় নূরের তৈরি মাটি তৈরি নাই কি বলবেন সাদৃশ্যতা আছে না নেই এই কাফেরদের সাথে যেই কাফেররা অস্বীকার করেছিল নবী রসুল গণকে এই জন্য অস্বীকার করেছে মানুষ আর মানুষকে কি করে মানা যায় এরাও ওই নীতিতে বিশ্বাসী যে মানুষ সুতরাং মানুষ রসুল হইতে পারে না এই জন্য আমাদের রসুল নূরের এই জন্য মানুষ বাসার কথা উল্লেখ করতেন না আর কাফেরা এই অজুহাতে অস্বীকার করেছে এই কথা আল্লাহ উল্লেখ করতেন না আল্লাহ সরাসরি বলতেন আরে বেকুব তোমরা বাসার কেন বলছে এরা তো নোর বলতেন না আল্লাহ কি উত্তরে কথা বলেছেন তারে যারা নূরে বিশ্বাসী বলে নবী মানে নূরের পয়দা তারা বিভ্রান্তিতে আছে না নেই তারা গুমরাহিতে আছে না নেই স্পষ্ট শুনে আবার সারু ইয়াহদু না না মানুষ আবার আমাদেরকে রাস্তা দেখা হেদায়ত করবে পাকা ফারু সুতরাং তারা কি করেছিল অস্বীকার করেছিল মানুষকে মানব না ওয়াতাওয়াল্লাহ তারা বিমুখ হয়েছিল মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল অস্তাকান আল্লাহ তখন আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে গেছিলেন তোমরা যখন মানবে না আমিও বেপরোয়া যেইভাবে ইচ্ছা তোমাদেরকে ধ্বংস করবো আজাব দিই আল্লাহ পাক তখন তাদেরকে আজাব দিয়েছিলেন তখন আল্লাহ আল্লাহ গানিউন হামিদ এবং আল্লাহ পাক অমুখাপেক্ষী গানি আল্লাহর একটি নাম হচ্ছে নিরানব্বই নামের হো আল গানিউ আল গানি অমুখাপেক্ষী যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন আর হামিদ প্রশংসিত যিনি একমাত্র প্রশংসার হকদার হামিদ তারপরে আল্লাহ রবুল আলমিন কাফেররা যে পরকালকে অস্বীকার করেছে এই পরকাল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে যারা পরকালকে অস্বীকার করে তারা কাফে তাহলে একজন মানুষ যদি সবকিছু মানে শুধু পরকালকে অস্বীকার করে সে মুসলিম নাই পরে স্পষ্ট করছে জামা লেদিনা কাফারু কাফেরদের ধারণা জামা মানে ধারণা করা কাফেরদের ধারণা আল্লাহ ইউব আসু যে তারা পুনরুত্থিত হবে না তাদেরকে উঠানো হবে না আল্লাহ ইউব আসু তাদেরকে পুনরুত্থান করা হবে না কুল হে নাবী তাদেরকে বলে দাও বালা অবশ্যই হ্যাঁ তারা বলেছিল উঠানো হবে না এজন্য আল্লাহ বলছে বালা হ্যাঁ উঠানো হবে ওরাবি এবং আমার রবের সবুজ করে বলছি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ আল্লাহর কসম করে রবের কসম করে বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বলছে লাতু বাসুন না অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের পুনরুত্থান হবে আবার তোমাদের উঠানো হবে শুধু উঠানোই হবে না আর উঠিয়ে তোমাদের রূপ চেহারা দেখা হবে আর তোমরা নেতা ছিলে দুনিয়াতে সুতরাং এখনো নেতা পয়সাওয়ালা ছিলে যাও এখনো পয়সাওয়ালা ভোগ বিলাসী ছিলে এখনো ভোগ বিলাসী যাও দুনিয়ায় খুব খুব আমোদ ফুর্তি করেছে যাও এখনো আমোদ ফুর্তি করো না আল্লাহ বলছেন সোমালা তুম তারপরে তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে কি কর্ম করে এসেছো দুনিয়ায় কি করে এসেছে সৎকাজ করে এসেছো তার সংবাদ দেওয়া হবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে তার পরিণাম ভালো পাবে অসৎ কাজ করে এসছো পাপ করে এসছো পাপের বোঝা নিয়ে এসছো তাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দেওয়া হবে জানিয়ে দেওয়া হবে বাজালিকা আল্লাহ আর এ বিষয়টি আল্লাহর জন্য অতি সহজ আল্লাহর জন্য অতি সহজ যদি মানুষের জন্য অসম্ভব কাজ একজন মানুষ মরে যাওয়া মানুষ পৃথিবীতে করেন দেখি আর আল্লাহ সাকরাবুল আলমিন বলবেন কোন সারা দুনিয়া উঠো ফুৎকার দাও কোন ফেসুরে ফাঁসায় কমান ফিস্তামা কমান ফিল আর দিল্লা মানুষ আল্লাহ 
যেমন শেষ ফুক ফুক দেওয়া হবে এমন সকলে দাঁড়িয়ে গেছে উঠে এমন ধরুন আর তাকাচ্ছে কি করতে হবে কোথায় যেতে হবে লোকে কোথায় যাচ্ছে হাসরের মাঠ আল্লাহ পাকের একটি হুকুমে শুধু সিংগাই ফুটকা বাস ফেরেস্তা আর সাথে সাথে উঠে যাবে আল্লাহ যেন কত সহজ কিন্তু আমাদের দিকে খেয়াল করলে মুশকিল না শুধু অসম্ভব একজন মানুষকে জীবিত করা যার একটি মাত্র ছেলে একটি মাত্র মেয়ে আর কিছু নেই সেও রাখতে পারছে না ক্ষমতা নেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ আল্লাহ পাক ছেলে দিলেন আবার নিয়ে নিলেন এক বছর দুই বছর বয়স হলো কাসেমে নিয়ে নিলেন ইব্রাহিম একে দুই বছর রইল আবার নিয়ে নিলেন তারও এই ক্ষমতা ছিল না যে না এই ছেলেকে রাখব দেব না তাহলে কত মুশকিল মানুষ হয়ে যেন কত অসম্ভব তাই না মৃতকে জীবিত করে রাখা প্রাণ দেওয়া কত মুশকিল অসম্ভব কথা মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের সৃষ্টির জন্য কিন্তু আল্লাহর জন্য আল্লাহ আল্লাহর জন্য সহজ এটা মনে করিও না যারে মৃত আবার কি করে জীবিত হবে আল্লাহ আল্লাহ করলে সেইন কাদির লাহুল মুলক লাহুল হামদ আগেই বলা হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন যে আমিন সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসো বা রসুল তার রসুলের প্রতি ইমান নিয়ে আসো বা নূর ইল্লাজি আনজাল না এবং সেই নূরের প্রতি আলোর প্রতি ইমান নিয়ে আসো যা আমি নাজিল করেছি এই নূর কোন নূর আল কোরআন যা নাজিল করেছেন তা হচ্ছে আল কোরআন তাহলে কোরআনে কেরিমে আল্লাহ পাক আল কোরআন কে নূর বলেছেন বন্ধুপোষকর যখন তাদেরকে বের করে নিয়ে যান কোথ থেকে পৃষ্ঠপোষক বন্ধু হচ্ছে তাগুত আল্লাহ ছাড়া যেসব বের পূজা হচ্ছে সেগুলি তাদের বন্ধু শয়তান তাদের বন্ধু ইখরে জুন আহমিনার নূরে এলাজুলমাত তাদেরকে আলো থেকে ইমাম থেকে হৃদায়ত থেকে অন্ধকারের দিকে কুফরি এবং শিরকের দিকে পাথরের দিকে নিয়ে যায় ও তাগুতরা তাহলে আল্লাহ সাকর এখানে ইমান কেউ কি বলেছেন নূর তাহলে নূর কোরআনের ভাষায় নূর আল কোরআনকে বলা হয়েছে ইমানকে নূর বলা হয়েছে আর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকেও নূর বলা হয়েছে কোন অর্থে যে অর্থে আল কোরআনকে নূর বলা হয়েছে যে অর্থে ইমানকে নূর বলা হয়েছে সেই অর্থেই রসুল উল্লাহ সাল্লামকে নূর বলা হয়েছে এই নূর মানে এই না যে নবী সাল্লাম নূরের সৃষ্টি যেমন কোরআনকে নূর বলার অর্থ এই না যে কোরআন নূরের সৃষ্টি ইমানকে নূর বলার এই অর্থ না যে ইমান নূরের সৃষ্টি বলবেন কি না আলো মানুষকে রাস্তা দেখায় ইমান যে পেয়েছে রাস্তা পেয়ে গেছে আলো পেয়ে গেছে হৃদায়ত যে পেয়েছে সে আলো পেয়ে গেছে কোরআনি করিম কে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে বাস্তবায়ন করেছে সে আলো পেয়ে গেছে নবী করিম সাল্লামের যে অনুসরণ করেছে আনুগত্য করেছে সে আলো পেয়ে গেছে নূর পেয়ে গেছে আল্লাহ পাক মক্কাবাসী সম্পর্কে কোরআনে কিনে বলছেন আওয়ামান কানাম নাইতান এরা তো মৃত ছিল আমি জীবিত করলাম মক্কা কে আল্লাহ বলছেন যে মূর্তা ছিল মক্কা সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যে মৃত ছিল জীবিত করলাম এবং এই মক্কার জন্য একটি নূর দিলাম এম সি বেফিন না যা দিয়ে যা নিয়ে তারা চলাফেরা করে তাহলে মক্কায় আবার কোন নূর আল্লাহ দিয়েছিলেন মানে ইমানের নূর যে নূর থেকে অন্ধকারে থাকলো এই করতে করতে আল্লাহ মাতকার মাধ্যমে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে অষ্টম হিজড়িতে তাদেরকে পূর্ণ নূর দিয়ে দিলেন ইসলামিক স্টেট পেয়ে গেল মক্কাতুল মোকারমা আর কি আমার পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ তালা থাকবে আল্লাহ পাক মক্কাতুল মোকারমা সম্পর্কে নূরের কথা বলেছেন এই হচ্ছে আসলে কোরআনের ভাষায় নূরের অর্থ কারণ বিরাট পন্থীরা ওই যে একটি আছে নবীকে বলে কাজা কম মিন আল্লাহ নূর কিতাব মবিন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নূর আগমন করেছেন দেখো দেখো কোরআনে নবীকে নূর বলা হয়েছে সুতরাং নবী নূরের তৈরি আরে নূরের তৈরি মানে নূর বলা হয়নি 
যে অর্থে আল কোরআনকে নূর বলা হয়েছে ইমানকে নূর বলা হয়েছে হৃদায়তকে নূর বলা হয়েছে মক্কাতুল মুকাররমে যে আল্লাহ পাক ইমানের আলো জেলেছেন হ্যাঁ তাকে নূর বলা হয়েছে সে অর্থে রসুল্লাহ সাল্লামকে নূর বলা হয়েছে যদি এই নূর মানে নূরের সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ পাক কোরআনে কেরিমে বলেছেন ইন্নামা আনা বা সারো মিসলকুম হে নবী তুমি বলে দাকুল আমি তোমাদের মতোই মানুষ কোন সুরা আছে বলেন তো কে বলতে পারেন সুরা কাহাদের শেষ হায়াত বল ইন্নামা আনা বা সারো মিসলকুম ইউহা ইলেইয়া পার্থক্য হচ্ছে আমার কাছে ওহি আছে ওহি হচ্ছে নূর ওহি কে আল্লাহ পাক নূর বলেছেন ইউহা ইলেইয়া ওহি আছে সে জন্য নূর ওহি যদি না আসতো তাহলে নূর কিছু না চল্লিশ বছর পর্যন্ত নূরের স্বপ্ন না তিনি দেখেছেন না অন্য কেউ দেখেছে যে এই ব্যক্তি নবী হবেন রসুল হবেন না আর তার কাছে নূর আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে स्मरण करो जे दिन तुम्हारे एकत्रित कर সমবেত করবেন উদ্দেশ্যে একত্রিত করণের দিবসের উদ্দেশ্যে তাহলে কি আমাদের একই নাম এখানে ইয়মুল জাম যে দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে ইয়মুল জাম জালেকাবন আর এই দিনটি হচ্ছে হার জিতের দিন হার জিতের দিবস দিবস কেউ হারবে কেউ জিতবে কাফের হেরে যাবে কাফের নিজের জায়গায় হারিয়ে ফেলবে জান্নাত থেকে আর জাহান নামের অধিবাসী হবে পাপিষ্ট গুণাগার কবি সব চলে যাবে জাহান নামে আর তাদের জায়গা গুলি জিতে নেবে মমিন মমেনা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদেরকে হৃদায় দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক কোরআনে কেমে চাহতে বলছেন যে তোমরা শুক্রিয়া আদায় করে এইভাবে সে আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা সমস্ত শুক্রিয়া যিনি আমাদেরকে এই দিন ইসলামের জন্য হৃদায় দান করেছেন রাস্তা দেখেছেন অমা কন্যা লে নাহি আমাদের ক্ষমতায় ছিল না আমরা হৃদায়ত পেতাম না লাউলা আন হাদান আল্লাহ যদি আল্লাহ পাক তো ফিক না দিতেন হৃদায়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে না হইতো আলহামদুলিল্লাহ কত যে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন শেষ করতে পারবেন না বলি যদি আপনি এই নিয়ামত সম্পর্কে সূক্ষ্ম ভাবে একটু চিন্তা করেন যে কত বড় আল্লাহ পাকের নিয়ামত আল্লাহর প্রতি যে যারা ইমান নিয়ে আসবে ওই আমাল সালেহান এবং নেক আমল করবে তাহলে বুঝা গেল শুধু ইমানের দাবি যথেষ্ট নয় কারণ আজকাল অধিকাংশ মুসলিম হচ্ছে ইমানের দাবিদা জাতিতে মুসলমান ভাই আপনি কি আপনি কোন জাতি বলছে মুসলিম আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসবে এবং নেক আমল করবে তার নেক আমল ছাড়া ইমানের দাবি গ্রহণযোগ্য নয় আপনার জীবনে কোনো আমল নেই সৎ আমল শুধু শুধু মুসলমান কোনো কাজ হবে না এতে তাহলে আমল অবশ্যই লাগবে আর সবচেয়ে বড় আমল হচ্ছে পাঁচত্ব নামাজ সবচেয়ে বড় আমল হচ্ছে মুসলিম হওয়ার পরে পাঁচত্ব নামাজ আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে মানুষের হকের ক্ষেত্রে মাতা পিতার সন্তুষ্টি মাতা পিতার খেদমাত কবিল ওয়ালে দেন এহসান এই বাদতের পরে আল্লাহ পাক মাতা পিতার সাথে এহসান করতে বলেছেন তাহলে যারা আল্লাহ প্রতি মানে আসো আর নেক আমল করবে আল্লাহ কি দেবেন ইউকাফের আন হুসাইয়া আছে তাদের গুণাগুলিকে মোচন করে দেবেন ওই উৎখেল হু জান্নাত ইন্তাজিরি মিনতা হাতে হালানহার এবং এমন জান্নাত সময় আল্লাহ পাক তাদেরকে দাখিল করবেন যার নিম্ন দেশে নহর সমূহ নদী প্রবাহিত রয়েছে খালে দিন আসিয়া সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে আবাদা তাকি খালে দিনা মানে চিরকাল আর আবাদা মানে চিরকাল কে চিরকাল সর্বদাই সেখানে অবস্থান করবে জালিকাল ফৌজুল আজিম সবচেয়ে বড় কামিয়াবি হচ্ছে এই কামিয়াবি সফলতা বড় সফলতা এই নয় যে ওয়ার্ল্ড কাপে কে জিতল কোন দেশ জিতল এই নিয়ে মেতে আছে দুনিয়া সবচেয়ে বড় কামিয়াবি এই নয় যে আমি দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী সবচেয়ে বেশি পয়সার মালিক সারা দুনিয়ার মধ্যে আমি এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর পাঁচ নম্বরে চলে গেছি সব কামিয়াবি নয় কলমাতা ও দুনিয়া কালি দুনিয়ার যে 
মাল সমান আছে ভোগের বস্তু আছে খালি আল্লাহ বলছেন খালি সারা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ বলছেন কালি সারা দুনিয়াকে কালির বলছেন তার একটা অংশ অল্প অংশ পেয়েছেন বাকিগুলো তো ভাগ বন্টনে আছে অন্যদের কাছে जहान्नमेंद সেই ব্যক্তি কামিয়াব সবচেয়ে বড় যাকে জাহান নাম থেকে দূরে রাখা হইল খেলাল জান্নার জান্নাতে দাখিল করা হইল ফাঁকাদ ফাঁদ সেই ব্যক্তি কামিয়াব আসলে অমল হায়াত দুনিয়া ইল্লা মাতা হল গরু আর দুনিয়ার যে জীবন পার্থিব জীবন এই জীবনের ভোগ বিলাস ধন সম্পদ ভোগ বিলাস সামগ্রী এগুলি হচ্ছে প্রতারণার বস্তু প্রতারণা আসলে কদিন আছেন বড় আশা নিয়ে ঘর বাড়ি তৈরি করলেন নিজে কিছুই ভোগ করতে পারলেন না ভোগ করছেন না বড় আশা নিয়ে বিবাহ করলেন এত সুন্দরী দেখে বিয়ে করলেন এত বড় পয়সালার ঘরে সম্মানিত ঘরে বিয়ে এত শিক্ষিত মেয়ে দেখে বিয়ে করলেন আর হঠাৎ করে মত চলে আসলো আপনার স্ত্রী আপনার স্ত্রী যা কিছু আপনার ধন সম্পদ থেকে ভাগ পেল ভোগ করছে অন্য কেউ হয় নাকি হয় না যে তাহলে দুনিয়া ঢোকাই ফেলে রেখেছে মানব জাতিকে পক্ষান্তরে যারা অস্বীকার করল অস্বীকার করল কাফের বললে অনেকে রাগ লাগে হ্যাঁ তাই না বড় এক শ্রেণীর জাহেল মুসলিমরাও রয়েছে আরে কাফের কেউ কাফর বলা যাবে না কাফের কেউ কাফের বলা যাবে না অত যে আল্লাহ বলছেন কলিয়াল কাফের হে নবী বলো হে কাফের আল্লাহ তো নবীকে বলতে বলছে এই জাহেলা কোথা থেকে যে এই শরীয় দিন শিখলো যে কাফের কেউ কাফের বলা নিষেধ আঘাত দেওয়ার জন্য বলবেন না তুমি আপনি তাকে দিন থেকে হৃদায় থেকে তাকে জাহান নাম থেকে রক্ষা করতে এই রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য বলবেন না কিন্তু কাফের কে কাফের বলে বিশ্বাস করতে হবে এটি হচ্ছে আপনার নিমানে বিশ্বাস কাফের কে কাফের বলে আখ্যায়িত করতে হবে এটি হচ্ছে আপনার আকিদা এবং আমল হইতে হবে আল্লাহ বলছেন বললে যে না কাফারু কাফারু মানে অস্বীকারকারী বাবা তুমি অস্বীকার করেছো সুতরাং তুমি কাফারু কাফের বললে কষ্ট লাগে আর অথচ অস্বীকার করছো বড় কালকে তুমি কাফের বললে কষ্ট অথচ তুমি কোরআনের বিধানকে অস্বীকার করছো কাফের বললে কষ্ট লাগে কিন্তু তুমি অস্বীকার করছো যে না 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 ধর্ম হচ্ছে শুধু এখানে ধর্ম নিরপেক্ষতা ভিতরে আবার বাইরে কিছু ধর্ম বিবসায়িত আবার কিছু ধর্ম আরে আমি যা ইচ্ছাতেই করলাম বিবসায়ীর ক্ষেত্রে যেমন ভাবে ইচ্ছা তেমন ভাবে বিয়ে করলাম বাবা জানে কি হালাল হারাম অলি না হইলে চলবে না এ না হইলে হবে না সাক্ষী না হইলে হবে না লিপ টুগেদার হ্যাঁ না জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনার ইমান ইসলাম প্রতিফলিত হইতে হবে আল্লাহ বললে যে না কাফারো যারা অস্বীকার করবে ইমানের যে সব বিষয়বস্তু রয়েছে দিনের যেগুলি স্পষ্ট প্রমাণিত বিষয় রয়েছে যেগুলি অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায় যারা অস্বীকারকারী বা কাজাবু বে আয়াতে না আমার নিদর্শন সমূহকে বা আমার আয়াতকে আমার বিধি বিধানকে যারা মিথ্যা মনে করলো বকাজাবু বে আয়াতে না আয়াত মানে আল্লাহ পাকের সৃষ্টিগত নিদর্শন আল্লাহ পাকের শরীয়তের নিদর্শন হচ্ছে কোরআনি আয়াত নবী সাল্লামের হাদিয়ে সবগুলি আয়াত আয়াত যা দিয়ে আল্লাহকে জানা যায় সে না যায় এ হচ্ছে আয়াত এগুলি হচ্ছে দুই রকম আয়াতে সারাইয়া মানে কোরআন এবং হাদিসের বিধি বিধান যা দিয়ে আল্লাহকে জানবেন আপনি আল্লাহ সম্পর্কে জানবেন আল্লাহর জ্ঞান হাসিল করবেন আর আয়াতে কৌনিয়া মানে সৃষ্টিগত নিদর্শন যা দিয়ে আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের অস্তিত্ব আল্লাহ পাকের একত্বকে জানা যায় এই জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মজুদা পড়তেছেন তারপরে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আসমান জমিন সৃষ্টি করেছে এবং তাতে দেখতে বলেছেন দেখো দেখে আল্লাহকে চিনতে পারবে এসব এমনিতে সৃষ্টি হয়ে গেছে এসবের সৃষ্টি করতে কেউ নেই আর সৃষ্টি করতে যদি একাধিক হইতো তো কোনোদিন তো ডিস্টার্ব হইতো আর বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে হ্যাঁ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুদ্ধ 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 লাগা থাকছে যদি একাধিক যদি মাবুদ উপাস্য হইতো লাউকানাফি হেমা আলে হাতুন 
পৃথিবীতে একাধিক যদি মাবুদ হইত তাহলে একদিন না একদিন অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি হতো লড়াই যুদ্ধ তো হইতো আর লড়াই যুদ্ধ হইলে কিছু তার কোনো ক্ষত্র তো ফসে পড়তো কোনোদিন তো দেখা যায় আর যদি বলে যে না হচ্ছে কিন্তু একজন বেশি শক্তিমান আর বাকিগুলো দুর্বল তো যারা দুর্বল তারা মাবুদ নয় বাতিল আর যিনি সর্বশক্তিমান তিনি এক আল্লাহ তিনি এক আল্লাহ এ কথা আল্লাহ পাক কোরআন এখানে বলেছেন ঝগড়া বিবাদ হইত দ্বন্দ্ব হইত বিপর্যয় সৃষ্টি হইতো ভাই ভাই চলে না পাঁচ বছর দশ বছর একসাথে থাকতে 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 একদিন গিয়ে গড়বড় হয় ঝগড়া হয় তো কখনো তুই যা বুঝা গেল না উপলব্ধি করা গেল না তাহলে বুঝা গেল যে একমাত্র আল্লাহ আহাত আল্লাহ পাক এক ও একক এবং তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা সুতরাং সমস্ত এবাদত বন্দিগি তার হবে যারা আমার আয়াতগুলিকে অস্বীকার করে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারাই হচ্ছে জাহান নামের অধিবাসী সেখানে চিরকাল থাকবে অবিশাল মসির এবং সেখানকার প্রত্যাবর্তনের স্থান অত্যন্ত নোংরা বেসাল মসির খুব খারাপ সেখান সেই স্থান আদেশ ক্রমে আল্লাহ পাকের বিনা ইচ্ছায় বিনা আদেশে হতে পারে না আল্লাহ পাকের হুকুম বলেন হুকুম মানে হচ্ছে সন্তুষ্টির সাথে যে আদেশ আল্লাহ পাকের আমাদের হুকুম দিয়েছেন এটা হচ্ছে আদেশ আল্লাহ পাকার রোজার হুকুম দিয়েছেন জাকাতের হুকুম দিয়েছেন হজের হুকুম দিয়েছেন মাথা পিতার সেবার হুকুম দিয়েছেন সৎ কাজের হুকুম দিয়েছেন আদেশ সেগুলি আল্লাহ পাক হারাম থেকে বেঁচে থাকার হুকুম দিয়েছেন আল্লাহ পাকের আদেশ আর আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের ইচ্ছা আল্লাহ পাক রবুল আলম ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৃথিবীতে কিছু হইতে পারে না যদি বলেন যে না 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 পাপির আবার আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক কি করে কাজ করে তাহলে আল্লাহ পাক কে তারা হারিয়ে দিয়ে আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহলে তারা কাজ করে সেই জন্য তকদিরের ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন খেলার ময়দানে ছেড়ে দিয়েছেন খেলার ময়দানে মানব জাতিকে ছেড়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ পাক রবুল আলমিন দেখছেন যে কে কি করছো আল্লাহ পাক ওখানে যদি জবরদস্তি চাইতেন বলেছেন তোমার রব যদি চাইতেন তো তারা এর লড়াই বিবাদ করতো না ঝগড়া করতো না সিঁড়ি কুপুরি করতো না সবাইকে বাধ্য করে মমিন মুসলিম বানিয়ে দিত কিন্তু আল্লাহ পাক তা চাননি খেলার ঘরে যাবেন দেখবেন বিভিন্ন ছেলে বিভিন্ন রকমের কিছু ছেলে আছে খুব ভদ্র ভদ্র হবে গাড়ি চালাচ্ছে খেলাধুলা করছে এটা নাড়ছে ওইটা নাড়ছে ভদ্র হবে আর কিছু ছেলে আছে ভাঙচুর ভাঙছে পাবেন এরকম ছেলে কিছু আল্লাহ পাক রবুল আর দুনিয়াতে মানব জাতি আল্লাহ পাকরণ ছেড়ে দিয়েছেন যদিও খেলার ঘর হয়তো ভাঙচুর করা ছেলেকে হয়তো বাধা দিবে ওখানকার লোকেরা কিন্তু আল্লাহ পাক বাধা দেন না ঠিক আছে তুই ভাঙচুর করবে তুই শির কুপুরি করবে তুই পাপ করবে জেনা করবে খুন করবে আচ্ছা করো শেষ পরিণাম জাহান নাম তোমাকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে দেখছি শুধু কি করছো তুমি আমার ইচ্ছা হইলে আমি দুনিয়াতেও ধর্ম পাকড়াও করব আর শাস্তি দেব আর পরকালে তো শাস্তি দিয়েছি আর যদি আমি ধৈর্য ধারণ করি আল্লাহ সাবুর আল্লাহ হালিম সহিষ্ণু আল্লাহ পাকর যদি ধরে বরদাস্ত করে নেন ধৈর্য ধরে নেন আল্লাহ পাক অবসর দেন কিন্তু আল্লাহ ছেড়ে দেন না আল্লাহ পাক কি করেন অবসর দেন ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না ছাড় দেন কিন্তু ছেড়ে দেন না আমি হিল এম হাল করেন কোরআনে করিম আছে এম হাল করেন আল্লাহ পাকর মানে ঢিল দেন ঠিক আছে কিছুদিন সময় দেওয়া হইল এহমাল করেন না এহমান মানে একবারে ছেড়ে দাও পাপ করলো তারপরে ওকে জান্নাতের পাঠিয়ে দাও পাপ করলো তারপরে ওকে দুনিয়া আখের আত সব জায়গায় সুখী করে দাও এই কাজ আল্লাহ করেন না আল্লাহ পাক একদিন অবশ্যই ধরবেন এমহাল এবং এহমাল একটি হা মিম লাম এতো আছে আর মিম হা লাম ওতেও আছে আগে আর পরে আছে মিম হা লাম বললে মাহাল মানে হচ্ছে আমি হিল হুম রোয়াইদা আল্লাহ বলছে নবীকে যে তাদেরকে কিছুদিনের জন্য ছেড়ে দাও অবসর দাও আর এহমাল মানে হচ্ছে একেবারে ছেড়ে দাও আল্লাহ পাক ছেড়ে দেবে না মহান আল্লাহ বলছেন মা আসাব আমি মুসিবত যে কোনো মুসিবত আপতিত হয় ইল্লা বেজনিল্লাহ তা আল্লাহর অনুমতি ক্রমে আল্লাহর অনুমতিতে আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই আল্লাহ পাক চান তখনই আপনি অসুস্থ হলে আল্লাহ পাক চেয়েছে 
আপনার ছেলে মেয়ে মারা গেলে আল্লাহ ফাঁক চেয়েছে এমন নাই যে না আমার বাড়িতে দিনের আসর হয়ে গেছে আর জিন ধরে নিয়েছে সেজন্য আমার ছেলেটা মরে গেল জিন আছে দিনের আসর আছে সেজন্য আমার ছেলে মেয়ে থেকে না সব মরে যায় পেট থেকে নষ্ট হয়ে যায় না আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ আপনাকে দিতে চান আল্লাহ যদি দিতে চান তো জিন শয়তান কেউ এখানে স্থান পাবে না আল্লাহ প্রভুল আলমিন এই মুসিবত আপনার জন্য চেয়েছিলেন দুর্ঘটনা এই জন্য হয়েছে যে এই ড্রাইভারটা গাড়ি চালাতে জানত না আল্লাহ চেয়েছেন এই জন্য দুর্ঘটনা আপনার ভাগ্যে এসেছে আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসবে ইয়াহি কালবাহ আল্লাহ তার অন্তরকে হৃদয়কে সঠিক পথ দেখাবেন হৃদয়ের দান করবেন এটি হচ্ছে আম কথা ব্যাপক কথা যে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসবে আল্লাহ ওর দিলকে ওর অন্তরকে রাস্তা দেখাবে তার মানে দিনের উপর ইসলামের উপর অটল রাখবেন এটা হচ্ছে ব্যাপক তফসিল আর আরেকটি যেহেতু মসিবতের আলোচনা চলছে আয়াতে সুতরাং মসিবতের ক্ষেত্রে খাস তফসিল হচ্ছে चुरी जाने हक माल जे बला मुसीबत हक ना क्यों आल्ला पक्ष आल्ला पक्षा के परीक्षा कर सूतरा मुसीबत धर्ज धारण करते বলবেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ করলে হাল যদি এই রকম আল্লাহর প্রতি ইমান রেখে তকদিরের প্রতি ইমান রেখে আল্লাহ পাক যা ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ করলে হাল ইন্নাজাউন মমিন তো ওরাই অবশ্যই সাবেন ধৈর্যশীল তো ওরাই আর ওদের জন্যই সুসংবাদ যাদের উপর মুসিবত আসলে কি বলে একদিন যদি থাকতো আমার কাছে সব তো একদিন ফিরে যেতেই হবে রাজন একদিন নিশ্চয় তার কাছে ফিরে যেতে হবে তারপর নবী করিম সাল্লাম আরো দোয়া শিখেছেন বালা মুসিবতের সময় আল্লাহ আজর নেকি মুসিবতি আল্লাহ আমার মুসিবত আমাকে নেকি দান করো অকল অফলি খাইরা মিন হো আর এর চাইতে উত্তম বিকল্প দান করো আল্লাহ যা তুমি নিয়েছো তার চাইতে ভালো তুমি দান করো আল্লাহ যে স্ত্রী নিয়েছো তার চাইতে ভালো স্ত্রী দান করো যে ছেলে মেয়ে নিয়েছো তার চাইতে ভালো দান করো যে ধন সম্পদ নিয়েছো তার চাইতে ভালো দান করো যে অঙ্গ প্রতঙ্গ নিয়েছো তার উত্তম প্রতিদান আল্লাহ তাক দান করো এই দোয়া নবী করিম সালাম শিখিয়েছেন বিল্লা যার এইভাবে আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসবে বালা মুসিবত এসেছে আলহামদুলিল্লাহ তাতেও পড়লো আল্লাহ শুক্রিয়া দিয়ে করলো যে যাক বালা মুসিবত এসেছে সবকিছু তো শেষ হয়নি কিছু ক্ষতি হয়েছে সবই তো শেষ হয়ে যায়নি আমার আখেরত তো ঠিক আছে আমার ইমান তো ঠিক আছে আমার আমল তো ঠিক আছে আমার জান্নাতের রাস্তা তো ঠিক আছে আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে মমিনের বিষয়টি ইন্না আমরা মমিনে কুল্ল নিশ্চয় মমিনের বিষয়গুলি সবগুলি কল্যাণ আর কল্যাণ মমিনের কখনো ক্ষতি নেই মমিন মুসলিমের কখনো লস নেই ক্ষতি নেই করলো খাইর নবী সাল্লাম বলছেন সবকিছু খাইর খাইর করলাম ইন আসাবাত যদি বালা মুসিবত আসে বিপদ আপদ আসে সাবারা ধৈর্য ধারণ করে ধৈর্য ধারণ করে ফাঁকা না খাইর আল্লাহ তার জন্য এটি কল্যাণ করে আল্লাহ পাক তাকে অশেষ পুরস্কার দান করে দুনিয়া এবং আকেরাতে ওয়াইন আসাবাতু সাররা আর যদি তার খুশির অবস্থা হয় সুখ আসে তার আল্লাহ পাক যদি নিয়ামত দান করে সাকারা শুক্রিয়া আদায় করে শুক্রিয়া আদায় করে তখন আল্লাহ রাজি হয়ে যায় খুশি হয়ে যায় ফাঁকা না খায়ের আল্লাহ তার জন্য কল্যাণ কর দিয়ে যায় লাইন সাকার তুম লাজি দান না কুম তোমরা যদি শুক্রিয়া আদায় করো তো অবশ্য অবশ্য আরো বাড়িয়ে দেবো আর ধৈর্য ধারণ করলে ওর বিকল্প উত্তম বিকল্প আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন 
দেবেন উম্মে সালামা রাজি আল্লাহ তালা আনহা বলছেন যখন আবু সালমা এত স্বামী স্ত্রী তো ওদের ভালোবাসা ছিল যে লম্বা মাতা আবু সালমা যখন আবু সালাম আমার স্বামীর ইন্তেকাল হয়ে গেল তখন আমি খুব কান্না করলাম আর তারপরে ওর জন্য দেখলাম যে ওর চাইতে ভালো সঙ্গে আর পাওয়া যাবে না খুব কষ্ট হলো তার এই ভালোবাসা এই যে পৃথকতা জুদাই বড় কষ্টের জুদাই স্বামী স্ত্রীর জীবনের আর তারপরে যদি ভালোবাসা থাকে খুব বেশি বলছেন কোনো খেরামে নাবি সালামা নবী করিম সালাম একটি দোয়া শিখিয়ে দিলেন যে এই দোয়া উম্মে সালামা যেন পড়ে আল্লাহ মাজর নিখি মুসিবতি অকলো ফিলি খাইরাম না আল্লাহ আমার মুসিবত আমাকে নেগি দান করো পুরস্কার দান করো আজর সব দান করো আর ওর চাইতে উত্তম বিকল্প দান করো তখন আমি মনে মনে দোয়া তো পড়লাম কিন্তু মনে মনে বললাম যে আবু সালমার চাইতে ভালো মানুষ আর দুনিয়াতে কে হইতে পারে কে আর হইতে পারে ইদ্দত পার হতেই নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম পাইগাম পাঠালেন প্রস্তাব পাঠালেন বিবাহর জন্য আল্লাহ পা কিভাবে ভালো ব্যবস্থা করতে পারেন তো আজকেও ভালো ব্যবস্থা যে কোনো ক্ষেত্রে হইতে পারে ধন সম্পদের ক্ষেত্রেও একবার গেলে একজন মেরে নিল টাকা আপনার পাঁচ হাজার এল মেরে নিল হা হতাস করার কিছু নেই আল্লাহ পাক কত দেবেন আল্লাহ পাকা বলে আলমি আল্লাহ মাজর নিকি মুসিবতি অকলো ফুলি খাই আমি আল্লাহ এর চাইতে উত্তম বিকল্প দান করো দেবেন আল্লাহ পাকা বলে আলমি তো মোহন আল্লাহ বলছেন যে অন্তরকে হেদায়ত করেন অন্তরকে রাস্তা দেখান অটলতার শুক্রিয়া আদায় করার ধৈর্য ধারণের যার আল্লাহ প্রতি মানি আছে যে তক দেরি ছিল হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আর একটি দোয়া শেখানো হয়েছে যদি বালা মুসিবত আসে তার আল্লাহ আমাশা ফাহালা আল্লাহ পাক তক দেরে নির্ধারণ করেছেন এবং যাই যা চেয়েছেন তাই করেছেন सबकिछ सम्पर्क सम्यक ज्ञानी आल्लाह एवं रसुल आनुगत्य करते बला आल्ला आनुगत्य कर रसुल आनुगत्य कर आनुगत्य कर मान आनुगत्य कर मान অনুসরণ আলাদা অনুসরণ মানে পেছনে পেছনে চালা এত্তে বা আরবিতে এত্তে বা সত্তা বেমনই হবিব কুমুল্লা যেখানে এত্তে বা মানে অনুসরণ করা পেছনে পেছনে চলা আর আনুগত্য ও যদি অনুসরণ বলে তা আল্লাহর কি অনুসরণ করতে নবীর অনুসরণ করতে বলা হয়েছে আল্লাহ পাকের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে রাসুলের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে মেনে নেওয়া আনুগত্য মানে মেনে চলা হ্যাঁ আল্লাহ রবুল আলম বলছেন ওয়াতি উল্লাহ ওয়াতি উর রসুল আল্লাহর আনুগত্য না আল্লাহকে মানো এবং রসুলকে মানো রসুল যা কিছু নিয়ে এসেছেন মেনে নাও ফাইন তাই তুম তারপরে যদি তোমরা ফিরে যাও না মেনে যদি ফিরে যাও বিমুখ হও ফাইন আল্লাহ রসুল এন আল বালাগুল মবিন তাহলে জেনে রাখো যে আমাদের বা আমার রসুলের রসুল না জমা বহু বচনের শেখা আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছে আল্লাহর ক্ষেত্রে সম্মানের ক্ষেত্রে আমার রসুলের দায়িত্ব হচ্ছে আল বালাগুল মবিন সুস্পষ্ট ভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া সুস্পষ্ট ভাবে মানুষের কাছে সত্য কথা পৌঁছিয়ে দাও এই হচ্ছে নবীর রাসুলের দায়িত্ব আল্লাহ এলাহ ইল্লাহ আল্লাহ সেই সত্তার নাম যিনি ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই ও আর আল্লাহ সুতরাং আল্লাহর প্রতি মমিনরা যেন আস্থা রাখে ভরসা রাখে আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা তাহলে আল্লাহ প্রতি ইমানের অংশ হে মমিনরা ইন্নামিন আজুয়া যে কম নিশ্চয় তোমাদের কতেক স্ত্রী আজুয়া যে কম পুরুষদেরকে যদি সম্বোধন করা হয় তো কতেক স্ত্রী আর যদি মহিলাদের সম্বোধন করেন উভয় জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে তাহলে তোমাদের কতেক স্বামী ও আউলা দেখুম আর তোমাদের কতেক সন্তান সন্ততি আদুবাল্লাকুম তোমাদের শত্রু হবে তাহলে আল্লাহ পাক বলছেন যে দেখো পুরুষরা তোমাদের কিছু স্ত্রীরা হবে যারা বা অনেকের স্ত্রীরা হবে যে শত্রু হবে অনেকের ছেলে মেয়েরা শত্রু হবে অনেকের স্বামী হবে স্ত্রীর জন্য নারীর জন্য শত্রু হবে ইন্নামিন আজুয়া যে কোন তোমাদের কতেক স্ত্রী অথবা কতেক স্বামী কারণ আজুয়াজ স্ত্রী কবলা স্বামী কবলা হয় ওলা দেখো তোমাদের সন্তান ওলাদ মানে আজকালকার ভাষা এখানে যেমন বলা হচ্ছে ওলাদ মানে হচ্ছে ছেলে না ওলাদ মানে ছেলে মেয়ে উভয়কে স্বামী ইবন মানে শুধু ছেলে সন্তান আর বিন্ত মানে মেয়ে সন্তান আর ওলাদ যখন বলেন ওলাদ মানে ছেলে মেয়ে দুটোকে স্বামী যদি আজকাল মাতৃভাষা এরা ভুল করে থাকে যার ফলে ওলাদ অলাদ আর বিন্দ না অলাদ বিন্দ নয় অলাদ বিন্দকেও সামিল মেয়েকেও সামিল 
তাহলে তোমাদের কিছু স্ত্রী আছে কিছু স্বামী আছে তোমাদের কিছু ছেলে মেয়েরা হবে যারা কি হবে আদু ওয়াল্লাকুম তোমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে তোমাদের জন্য ক্ষতি করা হবে সুতরাং তাদের থেকে তোমরা সতর্ক থাকিও সাবধান থাকিও তাদের সব কথাই মেনে নিও না সব দাবি মেনে নিও না তাদের সব কথা মোতাবেক চলিও না যা বলবে তাই করবে ছেলে মেয়েরা বড় হওয়ার পরে যেখানে যেতে চাইবে যা করতে চাইবে তাই করতে দেবে না নেতৃত্ব তোমার থাকবে আর ওই যা লোকা মন আলান তুমি সুতরাং তোমার নেতৃত্ব থাকবে স্ত্রী যা বলবে তাই বাড়িতে স্ত্রী বলে তোমার মাকে বের করে দাও আলাদা করে দাও আলাদা না আমার স্ত্রী বলছে একসাথে থাকা যাবে না মাকে রাখা যাবে না তোমার স্বামী বলছে যে না নামাজ পড়া যাবে না ছেড়ে দেবে নামাজ না তোমার স্ত্রী বলছে না না তোমার দাঁড়িয়ে রাখা যাবে না সব ঠিক আছে নামাজ টামাজ পড়ে দাঁড়িটা রাখছে না লাগবে না আর দু আল্লাহ তোমার এই স্ত্রী শত্রু তোমার কোরআন বলছে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে আল্লাহর দিনের বিরুদ্ধে আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কথাবার্তা বলবে স্ত্রী হোক আর স্বামী হোক আর ছেলে হোক আর মেয়ে হোক আদু ওয়াল্লাকুম তারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ বলে ফাহজারু হুম তাদের থেকে সতর্ক সাবধান থাকো তাদের আনুগত্য করবে না তাদের কথা মানবে না তাহলে আপনাকে দেখতে হবে যে কোনখানে আমার স্ত্রী শত্রুতা করছে আমার কোনখানে আমার স্বামী শত্রুতা করছে আমার ইসলাম বিরোধী কাজ করতে বলছে বন্ধু বান্ধব নিয়ে এসেছে বাড়িতে খাওয়াবে আর স্ত্রীকে বলছে আসবে খাবার নিয়ে আসবে হ্যাঁ বন্ধুদের খাওয়াইতে হবে আদু আল্লাহ তোমার স্বামী তোমার শত্রু এই রকমের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে শরীয়ত বিরোধী ইসলাম বিরোধী কোনো কাজ কোনো কথা বলতে যদি বলে করতে বলে তাহলে তারা তোমাদের শত্রু ছেলে মেয়েরা নামাজ তো পড়বে না আবার হয়তো আপনাকে অন্যায় কাজে বাধ্য করে অনেক ক্ষেত্রে ছেলে হারাম কাজে বাধ্য করে ছেলে বড় হওয়ার পরে এল আই সিতে চাকরি নিয়েছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করে অনেক টাকা ব্যাপার সেবা বাবা নামাজি দিন দার পরে যার কিন্তু পয়সার লোভ সামলাচার পারছেন না ছেলে কি কি করে নিষেধ করব এত টাকার ব্যাপার সেবা সুদি ব্যাংকে চাকরি কি করে নিষেধ করব সরকারি চাকরি সারা জীবন আরামে খাবে আমার ছেলে আর আমার ছেলের চাকরি থাকলে আমিও আরামে থাকবো হ্যাঁ এই ছেলের কাছে থাকবো সরকারি চাকরি করবে টাউনে থাকবো সিটিতে থাকবো এইসব চিন্তা আদু আল্লাহ তুমি এরা তোমাদের শত্রু যারা এক জীবনে তোমাকে হারাম খেতে বাধ্য করবে সুদের টাকা নিয়ে আসবে ঘুষের টাকা নিয়ে আসবে জুয়া ইন্স্যুরেন্সের টাকা নিয়ে আসবে আর নিয়ে এসে বাবাকে খাওয়াবে বৃদ্ধ বাবাকে বৃদ্ধ মাকে খাওয়াবে আদু আল্লাহ তোমাদের শুধু ফাহজারু সতর্ক সাবধান এইরকম ছেলে তৈরি করিও না ভালো ছেলে তৈরি করা সতর্ক থাকো মানে কি বুড়ো হয়ে গেছেন বুড়ো হওয়ার পরে সতর্ক হবে না আগে থেকে সতর্ক হইতে হবে বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন বয়স ষাট সত্তর এখন আর কাজকর্ম করতে পারছেন না আর ছেলে ওই হারাম ওই সুদ খায় না হয় ঘুষ খায় ঘুষ খাওয়া চাকরি করে না হয় সুদি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে আপনার উভয় কি না খেয়ে মরতে হবে ফুটপাথে নেমে যেতে হবে না হইলে ওই সুদের টাকা ঘুষের টাকা নিয়ে আসছে ওই সেই টাকাই খেতে হবে ফিল্ম স্টার হয়েছে আর সিনেমা হল খুলে যে আপনার ছেলে ওই হারাম পয়সা খেতে হবে না কে পুরো হে বসে চুরি করে চোর ডাকাত আপনার ছেলে আর ওই চুরি করা টাকা খেতে হবে আর না হইলে ফুটপথে ভিক্ষা করতে হবে ভিক্ষা তো করতে পারছেন না কারণ সম্ভ্রান্ত মানুষ দুনিয়ার ক্ষেত্রে আপনি ওই হারাম খেতে বাধ্য আগু আল্লাহ তুই এরা শত্রু শত্রু তৈরি করিও না বন্ধু তৈরি করো এই জন্য বিকের ইউসার সাত বছর থেকে গড়তে বলেছেন এখন গড়তে পারবে এখন কাদার মতো সানা আটার মতো আছে যেইভাবে তৈরি করবে সেইভাবে ছেলে তৈরি করতে হবে যেভাবে মেয়েকে তৈরি করবে সেইভাবে তৈরি তৈরি হবে স্ত্রী নতুন স্ত্রী নিয়ে এসে সেই দিন থেকে শুরু করলেন আপনি তরবিয়ত দেওয়া শুরু করলেন সুতরাং এই স্ত্রীকে যেইভাবে তৈরি করে পর্দার মধ্যে তৈরি করে দিনদার পরিদার তৈরি সেই রকমই তৈরি হবে কিন্তু স্ত্রীকে দিলেন বাড়িয়ে যখন স্ত্রী এসে বলে আপনার মায়ের বিরুদ্ধে তখন আপনি গরম হয়ে যান মায়ের ওপর বাড়িয়ে দিয়েছেন আপনার স্ত্রীকে পরে আর কাজ হবে কাজ হবে না আচ্ছা এখন কিছু ভোগ বিলাস করে নি আমার স্বামী বলছে যাক বন্ধু বান্ধবের সামনে খাবার নিয়ে আসতে বলছে এখন কিছুদিন করে নি আর তারপরে পরে আবার ছেলে মেয়ে হবে তখন ঠিক হয়ে যাব না ঠিক আর হবে না শত্রু হাজার ওম এখন থেকে সতর্ক হওয়া সতর্ক হওয়া 
এই আয়াত নাজিল হয়েছিল কেউ কেউ স্থান নজুল বর্ণনা করেছেন যে কিছু লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল মক্কাতুল মকরমে সাহাবাই কালাম কিছু ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন মক্কাতুল মকরমে তাদের বড় ছেলে ছেলেরা ছিল স্ত্রী ছিল ওরা বলছে যে এত ধন সম্পদ আছে ব্যবসা বাণিজ্য আছে মক্কা এসব ছেড়ে যাবেন কি দরকার থাক ইসলাম গ্রহণ করেছেন করেছে থাকি কেনি থাকি আসতে দেয়নি ঠেকে গেছিল বিলম্ব করেছিল পরে যখন বিলম্ব করে মদিনা আসলো এসে দেখলো আগে যে সাহাবাই কেরামরা হিজরত করে এসেছেন রসুর উল্লাহামের সাথে তারা অনেক কিছু শিখে ফেলেছেন অনেক কিছু শিখে ফেলেছেন আর এরাও মক্কাতে মূর্খ জাহেলি আছে শিখার কোনো ব্যবস্থা নেই সেখানে কারণ মক্কা বিজয় পর্যন্ত মক্কা কাফেরদের হাতে সেখানে ওই রকম শিক্ষার মতো শিখার ব্যবস্থা তারপরে প্রকাশ্য ইসলামের চর্চা করার ব্যবস্থা ছিল না বা ওই রকম সুযোগ সুবিধাও ছিল না দেখল যে আমরা তো অনেক পিছিয়ে গেছি এই ছেলেদের কথা শোনাই স্ত্রীদের কথা শোনাই তখন এদের ওপর গরম হওয়া শুরু করলো স্ত্রীকে মারধর করব আমাদেরকে অনেক পিছিয়ে দিল আগে যদি হিজরত করে চলে আসলাম তোমরা আসতাম তোমরা যদি মানা না করতে নিষেধ না করতে তাহলে কত না ভালো হইতো আল্লাহ ভাল বলছেন যা হয়েছে হয়েছে কতক স্ত্রী আছে কতক স্বামী আছে কতক ছেলে মেয়েরা আছে যারা শত্রু হবে হাজারো হুম সতর্ক সাবধান আগামী তার এইরকম খবরদার করিও না স্ত্রীদের অন্যায় কথা শুনিও না স্বামীর অন্যায় কথা শুনিও না ছেলে মেয়েদের অন্যায় কথা অবৈধ কথা শুনিও না ওয়াইন তাপু আর যা ঘটে গেছে তার ওপর ওয়াইন তাপু তাদেরকে যদি কি করো মার্জনা করে দাও মাফ করে দাও তা আপু আপু থেকে মাফ করা শব্দটি ওখান থেকে এসছে আমরা যে বাংলায় বা উর্দুতে মাফ করা বলি আপু থেকে আল্লাহ পাকের এক নাম হচ্ছে আপু উপেক্ষা করো দেখেন ভুল ত্রুটির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুল আর পাই পাই করে ধরা পদে পদে ধরা এটা ভালো কাজ নাই মাঝে মাঝে সতর্ক করেন আম ভাবে যে দেখো কিছু ভুল ত্রুটি হচ্ছে এই ভুল ত্রুটি গুলি যেন না হয় এগুলি ব্যতিক্রম হচ্ছে এই ব্যতিক্রম গুলি না হয় এই যে অন্যায়গুলি হচ্ছে এগুলি না হয় কিন্তু প্রত্যেকটি পদে পদে যদি ধরেন আর শক্ত করে ধরেন তো অশান্তি বিরাজ করবে বাড়িতে স্বামী স্ত্রী জীবন অশান্তি বিরাজ করবে আহ ছেলে মেয়েদের কিনে অশান্তি বিরাজ করবে সব সময় শুধু আপনি বিড় 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 করছেন আর ও ছেলে মেয়েরাও আপনার থেকে দূরে দেখলে পালাতে চেষ্টা করে করে না কিছু লোকের আছে না এরকম আর্মিদের মতো আর্মিদের ভাষা হচ্ছে মুখের কোন ভাষা নেই তাই না এটা হচ্ছে আর্মিদের ভাষা তো এই ভাষা যদি ধরেন সব সময় তো কাজ হবে না কিন্তু আবার অপর দিকে এত শিথিল কা ফেলি যে না 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 ছেলেরা বড় হবে তখন শিখে নেবে কিচ্ছু শেখাবার দরকার নাই বড় হবে নিজে নিজে শিখে নেবে আমরাও নিজে শিখেছি ওরাও নিজে শিখে নেবে স্ত্রী এখন বয়স অল্প আছে এখন আঠারো বছর বিশ বছর বয়স এখন বয়স অল্প আছে সেই জন্য ঠিক হয়ে যাবে বলছি ত্রিশ বছর ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ের মা হবে তখন সব কিছু ঠিক করে নেবে শিখে নেবে তাহলে সর্বনাশ হবে আমাদের মুসলিম সমাজের অবস্থা এরকম হয় কিছু লোকের একবারে এমন শক্ত হয়ে গেছে যে সর্বনাশ করে দিয়েছে আপোষে মোহব্বত নেই স্বামী স্ত্রী জীবনে ভালোবাসা নেই ছেলে মেয়েদের সাথে বাবা মা মায়ের মিল মোহব্বত নেই এই অবস্থা হচ্ছে আর না হলে একেবারে ছেড়ে দিচ্ছে যা হবে আল্লাহ তো দূরে থাকলে হয়ে যাবে ভাগ্য যদি থাকে তো ওই রকম ছাড়লে হবে না লাঠির ধমক রাখতে হবে ভয়ও দেখাতে হবে ভয় ভীতিও যেন থাকে আর ভালোবাসা যেন থাকে ভালোবাসার সময় ভালোবাসা থাকবে এবং ভয় ভীতি দেখাবার সময় ভয় ভীতিও যেন থাকে তো আল্লাহ পাক বলছেন যে উপেক্ষা করবে অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করতে হবে ভুল ত্রুটি হচ্ছে ঠিক আছে সতর্ক করে যে উপেক্ষা করো অতাদ শুরু এবং মার্জনা যদি করো ফাইন আল্লাহ কাপুর রাহিম তাহলে আল্লাহ কাকরবুল আলমিন কাপুর মার্জনাকারী এবং দয়াবান ইন্নামা আমু আলকু আউলাদ ফিতনা তারপর আল্লাহ বলছে নিশ্চয় তোমাদের ধন সম্পদ আর তোমাদের সন্তান সন্ততি ছেলে মেয়েরা ফিতনার কারণ পরীক্ষার কারণ পরীক্ষার কারণ আল্লাহর স্মরণ থেকে আল্লাহর দিন থেকে ফরজ অজেব থেকে গাফেল না করে দেয় হারাম নাজেজ কাজে বাধ্য না করে দেয় অমাইয়া ফালজালিকা কেউ যদি এইরকম কাজ করে যে তাদের ধন সম্পদের কারণে টাকা পয়সার কারণে হিসাব নিকাশের কারণে আর ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে জমি জায়গা চাষ আবাদের কারণে মেহনতের কারণে আর ডিউটির কারণে রোজা রাখে না নামাজ পড়তে পার পায় পায় না হয় সময় পায় না খুব ব্যস্ত থাকি অমাইয়া ফালজা লেখা যারা এইরকম কাজ করবে ফাউলাই কমল হাসেরুন এরাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত ইন্নাল ইনসান লাগে হোস এরাই ক্ষতিগ্রস্ত 
जहां नमीर क्षतिग्रस्त अल्लाह पाक तुम्हारे धन सम्पद और तुम्हारे ऐले मेरा फितनार कारण वल्लाह इंदाह आजर नाजीम तब ये फितन परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं कमिया होते कारण आल्ला पकर निकटे महापुरस्कार रही है आजर आजीम रही है आल्ला निकट महापुरस्कार के सामने रखले परीक्षा क्योंकि परीक्षा तुम्हें लोभ के सामने रखले हराम बाचिए रखे फरज अजीब के ठीक रखे नाजायज थे बेचे थको तर को बाचा चेष्टा कर कारण आल्ला पाकर निकट महापुरस्कार रही है सत्तुल्लाह मस्तता तुम सूतरा जथाशाध्य आल्ला के भय करो आल्ला पाके जथाशाध्य भय करते कुरने के आयात शरियतर एक गुरुत्वपूर्ण नीतिमला जो जथाशाध्य आल्ला के भय करो कारण दिन इसलम साधर बहरे नाई एर मान ये दिन इसलमे कि बहरे ना रमजान बारो घंटा तो चौदह घंटार ग्रीष्मकाले साधर मध्य रही जकत देर मध्य रही हज करा साधर मध्य रही जेको इसलमे विधि विधान सब निजे साधर मध्य रही तेल फरज अजब क्षेत्र हराम क्षेत्र पुरोपुर हराम नजर थे बेचे थकते क्षेत्र ना बेस किस हराम बाचते भाई जे ना तो करीना जे ना थे बेचे आस्त मैदान बाचते तुण हमारा लज्जा स्थान हेफाजत करजाधरे नफल एबंदी आगुल क्षेत्र लगाते नफल रोजा पार्ले सोमवार बृहस्पतिवार रोजा रखें और जो नाई पान सप्ताह दूटी पाए ना तो मासे मात्र तीन टी तेर चौदह पंद्रह तारीख रोजा रखें ताओ जो ना पड़े तो महरमे आसुरा रोजा और यकम जो रोजा गुली है से गुली रखें निषेध कर क्षेत्र विषय से दाओ ना बस तैरी 
शुने मानते कल्याण कारण कृपणता सब चे बड़ बाधा व्यय कर क्षेत्र खरच कर क्षेत्र माता पितार क्षेत्र पैसा पठाब अरे पांच सौ रियल लेके जा मास विधवा बन के दी टेपार जमी जगह भाग दी जमी चले जाए बन ना चिंता क्या मस्जिद दान कर सबकि दिन इसलम नाम दान कर देव आल्ला रास्ते दान कर देव ऐले को देव ना मे के देवना कौन क्या कल्पना आसना मन शुद्ध मे के वंचित कर दान कर उत्तम ऋण प्रदान करो आल्ला के उत्तम ऋण प्रदान कर मान गरीब अभावी जरा हकदार तक दान खेरत कर दान करा के आल्ला के ऋण देव बला आल्ला के दिले आल्लामय तुम्हारा जी उत्तम ऋण प्रदान कर आल्ला पाक आल्ला पाक द्विगुण कर देवें अनेक गुण द्विगुण शुद्ध ना योजा बहु गुण कर देवे आल्ला आलम बहुगुण करान कर दान कर चाहिदा कमना बसना दानकारी शकुर मान शकुर मान शुकुर गुजार तो आल्ला शुकुर गुजार कार हबें 
আমরা শুকুর করছি আল্লাহ থাকার বুল আলমিন হব কিন্তু আল্লাহ পাকে এখানে শকুর বলা হয়েছে এবং আল্লাহ পাকে নিরানব্বই টি নামের একটি নাম হচ্ছে শকুর আব্দুল শকুর অনেকে রাখে যদিও বিক্রি ঢুকার আমাদের সময় আছে আব্দুল শুকুর বলে আব্দুল শুকুর না আব্দুল শাকুর শাকুর ফাউল তো শাকুর মানে হচ্ছে শুকুর গুজার বা মর্যাদা দানকারী তর্জমা করলাম আল্লাহ পাক রবুল আলমের বান্দার নেক আমলের শুক্রিয়া আদায় করেন মানে যথাযথ মর্যাদা দেন যে যেমন নে কিভাবে তার চাইতে উত্তম আল্লাহ পাক দেন এই জন্য আল্লাহ পাকের নাম হচ্ছে শাকুর এই অর্থে আল্লাহ পাক শাকুর হালিম এবং আল্লাহ পাক ধৈর্যশীল হালিম আল্লাহ পাকের এক নাম হচ্ছে হালিম সহিষ্ণু বা ধৈর্যশীল আলেমুল গাইব ও শাহাদা এবং তিনি অদৃশ্য দৃশ্য সবকিছুর জ্ঞানী গাইব অদৃশ্য আর শাহাদা দৃশ্য যা কিছু দেখা যায় যা না দেখা যায় সব কিছু সম্পর্কে আল্লাহ পাক আলেম জ্ঞানী মহাজ্ঞানী আল আজিজ যিনি সর্বজয়ী বা পরাক্রান্ত আল হাকিম যিনি প্রজ্ঞাময় যিনি হেকমতের অধিকারী আল্লাহ পাকা বলার প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটি বিধানে প্রত্যেকটি হুকুম আকামে শরীয়তের মতলামা চাইলে আল্লাহ পাকে কি রয়েছে হেকমত রয়েছে রহস্য রয়েছে হাকিম এই জন্য আল্লাহ পাকা বুল্লা আলমের একটি নাম হচ্ছে হাকিম আল আজিজুল হাকিম মোহাম্মদ এক ভাই জিজ্ঞাসা করেছেন যে মেয়েদের হক নষ্ট করলে বা নিয়ে গেলে নাকি ধ্বংস হয় এইরকম তো হাদিস নাই তবে এর চাইতে কঠোর শাস্তির হাদিস আছে নবী সাল্লাম বলেছেন মানকাতা আমি রাতা ওয়ারেসি কেউ যদি কোন উত্তরাধিকারীর ধন সম্পদকে মানে নষ্ট করে অথবা না দেয় তাকে ভক্ষণ করে নেই কাতা আল্লাহ মিরা তাহু ইয়ামাল কেয়ামাতে মিনাল জান্নাতে জান্নাতে যে তার ভাব ছিল তা আল্লাহ বললাম তা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখে দেন সুন্দর যে মেয়েকে হক দেবে না অথবা কোনো ছেলেকে হক দিল না অথবা আর কাউকে হয়তো ফুফু আছে ফুফুকে দিল না অনেক সময় হয়তো বাবাই দিয়ে যায়নি পরে জানছে যে আমরা দিতে পারতাম ওইভাবে ভাব হয় না অনেক সময় ভাব হয় না আমাদের সমাজে এভাবে রেখে দেয় যদি এভাবে রাখা যায় নাই যেই দিনই মৃত মারা যাবে কোনো ব্যক্তি তার ধন সম্পদ তারপরে পরে ভাগ করে দিতে হবে এই ক্ষেত্রে যদি কেউ কারো হক নষ্ট করে ধন সম্পদ না দেয় ভাগ না দেয় তাহলে আল্লাহ পাক জান্নাত থেকে ওই ব্যক্তিকে বঞ্চিত করবেন কথা আল্লাহ মিরা তাহ মিরাল জান্নাতে ইয়ামল কাইয়ামা আল্লাহ পাক যেন আমাদের এই যেসব লোকেরা বেঁচে আছে এবং জালেম আল্লাহ পাক তাদেরকে হৃদায়ত দান করেন এবং আমাদেরকে ছেলে মেয়েদের সকলের হক যথাযথ আদায় করার আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন বাবার ধন সম্পদ থেকে হক নিয়ে চলে যায় তো ধ্বংস হবে যদি এইরকম কিছু থাকে তাহলে এটা হিন্দু ধর্ম নয় এই হিন্দু ধর্ম না খ্রিস্টান ধর্ম না এ আর কোন ধর্ম যে আল্লাহ জানে হ্যাঁ কারণে হিন্দু ধর্মে প্রথম মেয়েদের কিছুই ছিল না এখন একবার সমান সমান ওরা টাইম তৈরি করেছে হিন্দু ধর্মে মেয়েদের কোনো অধিকার ছিল না এটাই ছিল হিন্দু ধর্ম এটা হচ্ছে ওই প্রাচীন হিন্দু ধর্ম হবে আর এখন হিন্দু ধর্ম যেহেতু তৈরি দেখলো যে না তো এরকম করতে কাজ হবে না আর তখন এরা বলছে না সমান সমান ছেলে মেয়ে সবগুলো সমান দেবো এক ভাই বলছেন যে আমরা সেন্টারে আসছিলাম তখন দুটো লেবুর লেবু পেয়েছি লেবুর গাছের তলা থেকে আর খেয়ে ফেলেছি এখন কি আর মাতলা হবে জানি না ভাইরা যদি মাসাল্লা নেক পরে যার সব দিক দিয়ে হয় তাই তো তাহলে তো ভালো আর না হইলে ওই আবদুল্লাহ ওমারকে এক ফতুয়া জিজ্ঞাসা করেছিল সেই ফতুয়াটা স্মরণ করিয়ে দিই আপনাদেরকে হজের মাঠে ইরাকের লোক এসে জিজ্ঞাসা করছে যে এহরামের অবস্থায় মাছি মারলে কি হবে ইরাকের লোক আর হজের মোসামে এসে জিজ্ঞেস করছে যে এহরামের অবস্থা আমরা মাছি মেরে দিচ্ছি তো কি গুনা হবে আর দম দিতে হবে না কি করতে হবে এ মাতলা জিজ্ঞেস করছে তখন আবদুল্লাহ বিন ওমার বৃদ্ধ মানুষ নবী সাল্লাহ সাল্লাম অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাহায্য তিনি বলছেন কাতাল তুমি ইবনা রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুলের প্রিয় নাতি প্রিয় ছেলেকে যখন হত্যা করেছিলে কারবুলাই হোসেনকে তখন মাতলা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয়নি আর মাছি আর মশার ফতুয়া জিজ্ঞেস করতে এসছে না তো যদি এইরকম হয় যে বড় বড় লেবু খেয়ে আছেন জীবনে আর এই ছোট লেবুর কথা জিজ্ঞেস করছেন তাহলে আপনাদের উদাহরণ এইরকম আর যদি এরকম হয় যে না আলহামদুলিল্লাহ কারো বড় লেবু খান না মানে আরাম কাজ বেমানি আত্মসাদ আল্লাহর হক নষ্ট করেন না ফজর নামাজ নষ্ট করেন না ফজর নামাজ পড়েন নি আর লেবুর ফতুয়া জিজ্ঞেস করছে কি হবে বলেন 
সজর পরে মৃত্যুর যে উঠিয়েছেন আর লেবুর মশলা একটা লেবু কার খেয়েছেন ও তো মাপ এমনি মাপ করবে হয়তো শুনলে বা জানলে তো কথা হচ্ছে যে আমাদের যাতে করে জীবনটা ও হলুফ ইসলামে কাঁথা পুরোটাই ইসলামে ঢুকেতে হবে ছোটখাটো মশলা নিয়ে বাড়াবাড়ি আর বড় বড় ভুল আমাদের জীবনে ঢুকে আসে না এরকম যেন না হয় আল্লাহ হাজার আমাদের সংশোধন করার টফিক দান করেন নবী সাল্লামের মেয়েরাজ উপলক্ষে কোন নামাজ বা কোন রোজা বা এবাদত আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছেন ভাই প্রথম কথা নবী সাল্লাম মেয়েরাজ কখন হয়েছে এই বিষয়ে ছয়টি মত আছে তাহলে এটাই সাব্যস্ত না যে কখন পেয়েছে যদি কিছু করণীয় থাকতো সাহাবাই কেরামরা অবশ্যই মুখস্থ রাখতেন মনে রাখতেন যে কোন তারিখে হয়েছে কারণ কিছু করতে হবে তাতে তাই না সাহাবাই কেরামরা মনে রাখেননি বলেই পরে একটা পেয়েছে যে কোন তারিখে কোন রাতে মেয়েরাজ হয়েছে তাহলে নবী সাল্লামের জামানায় সাহাবাই কেরামের জামানায় তাবেন্দ্রের জামানায় মেয়েরাজকে কেন্দ্র করে কোনো আমল করা ছিল না আর যেটা নবী সাল্লাম জামানায় ছিল না সাহাবাই কেরামের জামানায় ছিল না তাবেন্দ্রের জামানায় ছিল না তার নাম কি বিদাত তার নাম বিদাত আর এই জন্যই তারা মনেও রাখেননি যে কখন মেরাজ হয়েছে না হয়েছে সেটা দেখার বিষয় মেরাজ পাঁচ অক্টোবর নামাজ নিয়েছেন তার হেফাজত করতে হবে মেরাজে রাত্রি যাপন করা এবাদত করা জিকির করা নকল পড়া আর দিনে রোজা রাখে সবগুলি বিদান সবগুলি বিদান আর মেরাজ রজম মাসে হয়েছে এই এটাকে ধরে নেওয়া অন্ধভাবে এটাও ভুল একবার কারণ এই সম্পর্কে বললাম এছাড়াও আরো পাঁচটি মত রয়েছে হতে পারে জন্ম মাস হয়েছে আর যদি হয়েও থাকে এই মাসে আর এই তারিখে তারপরেও বিদাত কাজ করলেন গোনার কাজ করলেন করলো বিদাত আল্লাহ গুমরাহির কাজ আল্লাহ পাক জন্য বাঁচিয়ে রাখেন যদি নেকির কাজ হইতো তো নবী সাল্লাহ প্রথম করতেন নেকির কাজ হলে সাহাবাই কেরামরা কখনো ছাড়তেন না এই কাজগুলি করতেন নেকির কাজ হলে আইম মাই কেরাম আবনিফা সাফি মালেক আহমদ করতেন হানাফি ফেকার কেতাবে কোথাও দেখান তো দেখি যে এমা আবনিফা রহমতুল্লাহ বলেছেন কালা আবু হানিফা এমা আবনি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে সবে মেয়েরা যে নফল করতে হবে দেখেন কোথাও আছে আছে কোথাও তাহলে কেমন হানাফি কেমন সাফি কেমন মালিক আর কেমন হাম্বেলি যে বিদাত করছেন অথচ আইম মাইকের আমরা এই সব বিদাত থেকে অনেক দূরে মুক্ত এই আইম মাইকের আমরা যদি দুনিয়াতে আসেন তাহলে সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা করবেন এই বিদাত ঈদের থেকে যে এদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক রসুরুল্লাহ সাল্লামকে যদি নিয়ে আসা আল্লাহ পাক নিয়ে আসেন তো সম্পর্ক ছেদের ঘোষণা করবেন যে এরা আমার নয় এরা আমার উন্নত নাই আল্লাহ নাজেল করেননি নবী সাল করেননি আল্লাহ একজন হৃদয় দান করেন জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন একবার জন্ম নিয়ন্ত্রণ বক্তব্য আছে শুনে নেবেন আল্লাহ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা কি জন্য করছে উদ্দেশ্য ওতে বিস্তারিত আলোচনা যদি এই উদ্দেশ্য হয় যে আমি খাওয়াইতে পারবো না তাহলে আপনি রাজাক আপনার নাম রাজাক না আপনি আব্দুর রাজাক আল্লাহ রাজাক না আপনি রিজিক দাতা আল্লাহ রিজিক দাতা তাহলে এই ভয় কি আমরা আমি খাওয়াইতে পারবো না আল্লাহ খাওয়াবেন আপনি মেহনত করে হর করতে পারেন আল্লাহ বর করতে দেবেন আপনাকে হরকত করতে বলা হয়েছে আল্লাহ বরকত দান করেন তবার কাল্লে দিবে দিল মল্ক বরকত নয় তিনি যার হাতে সব কিছুর মালিকানা রয়েছে চাবিকাটি রয়েছে তো আল্লাহ পাক খেতে দেবেন এই বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহ ভরসা রাখতে হবে আর যদি স্বাস্থ্যের কারণে ছেলের স্বাস্থ্য ছেলে মেয়ের স্বাস্থ্য অথবা তার মায়ের স্বাস্থ্য দিয়ে খেয়াল রেখে যদি প্রতি বছর এক বছর এক বছর নাই দুই বছর তিন বছরে হোক দুই বছর দুধ পান করে নিক ছেলেটা তারপরে তিন বছরে হোক দুই বছর দুধ পান করলো আর তারপরে ছয় মাস আট মাস দশ মাস গর্ভধারণ করলো তাহলে মোটামুটি তিন বছর এই উদ্দেশ্যে যদি এই তিন বছরের গ্যাপ হয় তাহলে না যায় বলা যাবে না কিন্তু যদি একই ভাবে না না অত ঘন নেব না যাতে বেশি না হয় দুটো বা তিনটে হয় দশ বছর গ্যাপ দিয়ে বা সাত বছর আট বছর গ্যাপ দিয়ে দিয়ে তাহলে যাই নাই কেন এত গ্যাপ দিবে না কি যুক্তি একজন মহিলার দশটি হয় তারপর অসুস্থ থাকার আপনার স্ত্রীর মাত্র দুটি তাতে কেন অসুস্থ আল্লাহ দাদু আল্লাহ রাজা আল্লাহ যেন বোঝার এবং আমল করার তো চিন্তা না বিস্তারিত আলোচনা জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপর আছে ব্যবসায় কতটুকু মুনাফা নেওয়া যাবে সময় নেই এসে স্মৃতি করে ব্যবসায় কতটুকু মুনাফা নেওয়া যাবে এই ক্ষেত্রে শরীয়তে নির্ধারিত নেই যে আপনি দশ টাকার জিনিস শুধু এক টাকা লাভ করতে পারবেন বা একশো টাকার জিনিস শুধু পাঁচ টাকা লাভ করতে পারবেন না এরকম কিছু নেই 
তবে যাতে শোষণ না হয় জুলুম না হয় মিথ্যার আসে না না নেওয়া হয় শোষণ জুলুম করিয়েন না খাদ্য দ্রব্য খাবারের জিনিস আর সেটা যদি এমন দাম বাড়িয়ে দেন আছে আমার কাছে আমি না বেচলে তো খেতে পাবে না বাদ দিয়ে নিতে হবে তাহলে জুলুম হবে যাতে করে জুলুম না হয় বন্ধার উপর সহজ করার চেষ্টা করবেন আর ধোকাবাজি করবেন না জি ও সাল্লাহ আলহি ও সাহাবি আজমাই